به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى ال واصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين واهلهم وصحبهم والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها صدق الله العلي العظيم صدق وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحفظوا من الارض فانها امكم وانه ليس من احد عامل عليها خيرا او شرا الا وهي مخبره به صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أزكى الصلاة مع السلام المنتشر ما لاح نجم والدياجي تعتكر تترى على خيل البنين من مضر من بين رسل الله واسيط الدرر بحر العطايا المصطفى العالي القدر أخل الشفاعة خير من جاء بالزبر ركن الهدى وبل الندى وهو البدر بتمامه ولنوره استحيا القمر يا رب صل على النبي محمد منج الخلائق من جهنم في غدي ആദരണീയരായ ഉസ്താദുമാരെ പണ്ഡിതന്മാരെ സ്നേഹധന്യരായ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അതിമഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ സൂറത്തു ജലജലയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ് ഇന്നലെ നാം അതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തെ മൂന്ന് സൂക്തങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തത് അതിനോടനുബന്ധമായി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം മാത്രം തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഈ രണ്ട് ആയത്തുകളിലായി നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ് നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ ഭൂമി അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്തായാല നമുക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തി തന്നത് അള്ളാഹു ചെയ്ത വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ഭൂമി നമുക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തി തന്നു എന്നതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാനോ തന്നിഷ്ടങ്ങളെല്ലാം നടപ്പിലാക്കാനോ പറ്റില്ല ഭൂമി നമുക്ക് സംവിധാനിച്ചു തന്ന റബ്ബു തായാല ആ ഭൂമിയിൽ അനുവർത്തിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അതേ പടിയിൽ കൊണ്ടുനടക്കുകയും 
പതിവായി സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്ത് കുറഞ്ഞ കാലം ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭൂമിയെല്ലാം അനുകൂലമായി സാക്ഷി പറയത്തക്ക വിധം നാം താമസിക്കുന്ന ഇടങ്ങളെല്ലാം സഞ്ചരിക്കുന്ന സ്പർശിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം കരുതലോടെ സൂക്ഷിക്കുകയും ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം എവിടെ നാം പോയിരുന്നാലും എവിടെ ഒരു സന്ദർഭം കിട്ടിയാലും അതത് സ്ഥലങ്ങളിൽ പാലിക്കപ്പെടേണ്ട വിഷയങ്ങൾ സസൂക്ഷ്മം ശ്രദ്ധിച്ചും ശ്രവിച്ചും ആ സ്ഥലം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആഹ്റത്തിൽ ഉപകാരപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന വിധം സുഹൃതങ്ങളാൽ സമ്പന്നമാക്കുകയും വേണം പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങൾ മനുഷ്യരാണല്ലോ ആ വിഷയത്തിൽ പ്രധാനമായും പ്രതിപ്പട്ടി പകയിൽ അള്ളാഹു ചേർത്തിരിക്കുന്നത് കടലിലും കരയിലും നാശം വിതക്കുന്നത് കുഴപ്പങ്ങൾ പൊങ്ങി വരുന്നത് മനുഷ്യകരങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചില കാരണങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യർ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന അരുതായ്മകളെ കൊണ്ടാണ് കടലിലും കരയിലും അതിന്റെ സ്വച്ഛന്ദമായ അവസ്ഥക്ക് തകരാറ് വരുത്തും വിധം ഫസാദ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഇല്ലാതെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രമാണോ അത് ചില ഭാഗങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നൽകുന്നതിന്റെ രഹസ്യം അമിലു അവർ ചെയ്തതിന്റെ ചിലതിനു മാത്രമുള്ള ശിക്ഷ അവരെ ആസ്വദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതിന് മുഴുവനായും തരുന്ന ലോകം ഇതല്ല ചിലതിനു മാത്രം മുഴുവനായും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പണി തീർന്നു അവർ ചെയ്തതിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ ചിലത് രുചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ചിലതിനൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് അത് കിട്ടിയിട്ടേ നമ്മളെ മടക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ അതിൽ നിന്ന് വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതാണ് അക്രമം അന്യായം അനീതി അധർമ്മം എന്നൊക്കെ വിവക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന അത് പെരുത്തു വരികയാണ് പ്രവർത്തിച്ച ആളുകൾ അതിന്റെ തിക്ത ഫലം അനുഭവിച്ചിട്ടേ മടങ്ങൂ അക്രമം ഏത് ഭാഗത്തിനൊന്നും ഉണ്ടായാലും അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്തായാല ആ അക്രമിക്കു കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുക്കും മുൻഗാമികളെ മുഴുവനും അള്ളാഹു നശിപ്പിച്ച വിഷയം പറയുന്നിടത്ത് ഖുർആാനിൽ അവരൊക്കെ അങ്ങനെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം വഹും വാലിമോൻ വഹും വാലിമോൻ അവർ അതിക്രമികളായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദി ബോധം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പകരം ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് കാരണക്കാരായി വർത്തിച്ച അംബിയ മുറുസലുകളെ നിഷേധിക്കുകയും അവരിലൂടെ കൈമാറി തന്ന മുഴുജിതകുത്തുകളെ നിഷേധിക്കുകയും ഭംഗം വരുത്തുകയും ചെയ്തതിന് പുറമെ വിശ്വാസരംഗത്ത് മുന്നേറുന്ന ആളുകൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത അക്രമങ്ങൾ നൽകി ഭൂമിയിൽ അവർ വിഹരിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്തായാൽ അവരെ നശിപ്പിച്ചു നല്ലവരായി വർത്തിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ നാട്ടുകാരെയും റബ്ബു താല നശിപ്പിച്ചിട്ടില്ല നശിപ്പിക്കുകയില്ല നല്ലവരായി വർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ എവിടെ നശിപ്പിച്ചത് നല്ലവർ ഉണ്ട് എന്ന പരിഗണന കൊണ്ട് നല്ലവർ വരുന്നു എന്ന പരിഗണന കൊണ്ട് പലപ്പോഴും ശിക്ഷകൾ മാറ്റിവെച്ചതുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ലുക്കുമാനുൽ ഹക്കീം റലി അള്ളാഹു താലാൻഹു തന്റെ മകനെ വിളിച്ച് എപ്പോഴും കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങളിൽ ഒരു ഉപദേശമാണ് മോനെ എന്ത് മുസീബത്ത് സംഭവിച്ചാലും നീ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം അതെല്ലാം അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് എന്ന് നിനക്കൊരു വിശ്വാസം വേണം എന്ത് നിനക്ക് പറ്റിയാലും അള്ളാഹു എനിക്ക് കണക്കാക്കിയതാണ് എന്ന് നീ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കണം മകൻ പറഞ്ഞു ശരി 
ബാപ്പയും മകനും കൂടി ഒരു യാത്രക്കൊരുങ്ങി യാത്ര തുടർന്ന് കുറച്ചങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാമത്തിലെത്തിയപ്പോൾ വാഹനം അവർ സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനം സ്റ്റെക്കായി കുതിരയാണെന്ന് കാണാം ഒട്ടകമാണെന്ന് കാണാം അതവിടെ നിന്നു മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല ശക്തമായ മഞ്ഞൽ മൂട് മൂടി വന്ന ഈ മഞ്ഞ് കാരണം ഈ മൂടൽ കാരണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയാതെ നോക്കുന്ന നേരത്ത് കറുത്തിലുണ്ട കാർമേഘങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് താഴോട്ടിങ്ങനെ ഒന്നുകൂടി മൂടുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്നു ആ നിന്ന നിൽപ്പിൽ കുറച്ച് താമസം വേണ്ടി വന്നതുകൊണ്ട് കൈവശം സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളൊക്കെ തീർന്നു മകൻ ചോദിച്ചു ബാപ്പയോട് ഇത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള തീരുമാനമല്ലേ ഉറപ്പ് നീ വിശ്വസിച്ചു ലുക്കുമാനുൽ ഹക്കീം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നീ ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ചോ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള തീരുമാനമാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് വല്ല ഹൈറും ഉണ്ടാകും കാരണം നമ്മൾ ആരെയും അക്രമിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ ഒരു നാട്ടിനെയും ഒരു നാട്ടുകാരെയും അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു സൃഷ്ടിയെയും നമ്മളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്ക് അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ കണക്കാക്കിയതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഹൈറുണ്ടാകും ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു നടന്നു പോകുമ്പോ മുന്നും പിന്നും കാണാത്തത് കൊണ്ട് മകൻ വീണ് കാല് പൊട്ടിപ്പോയി കാലിന്റെ എല്ല് പൊട്ടി നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മകൻ ചോദിച്ചു ഉപ്പ ഇതും അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം തന്നെയല്ലേ ഉപ്പ പറഞ്ഞു എന്തിന് സംശയിക്കണം തീർത്തും അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം തന്നെ ചെറിയ ഒരു വിഷയം പറ്റിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ അത് വലിയ ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ കാവലായിരിക്കും ഈ യാത്രാ തടസ്സം നേരിട്ട് രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ വഴിമുട്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ പതുക്കെ ആ കാർമേഘങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നീങ്ങാൻ തുടങ്ങി കറുത്തിലുണ്ട മേഘം അത് മുകളിലല്ല ഭൂമിയുടെ ഉപരിഭാഗത്ത കാണുന്നത് ഒരു പൊടിക്കാറ്റടിച്ചാൽ അറിയില്ലേ വണ്ടിയൊക്കെ എത്ര കൂട്ടിമുട്ടും പിന്നെ പോകുന്നതിനേക്കാളും നല്ല ഇവിടെ സീടാക്കായിരിക്കും ഇങ്ങനെ അത് ഇങ്ങനെ വകഞ്ഞു മാറ്റി ലുഹ്മാനുൽ ഹക്കീം തങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ദൂരെ നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യന്റെ നല്ല കാണാനൊക്കെ അഴകുള്ള ഒരു രൂപം പതുക്ക പതുക്കെ ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുന്നു കുറച്ചു ദൂരെ അടുത്തെത്താ നേരത്ത് ആ രൂപം അപ്രത്യക്ഷമായി മഹാനവറുകൾ ചോദിച്ചു ഈ കണ്ട രൂപം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ സംസാരം മാത്രം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അശരീരി നിങ്ങൾ എന്നെ അറിയുമോ കണ്ടു പക്ഷെ കൂടുതൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ അറിയില്ല അന ജബ്രീൽ അലഹിസ്സലാം ഞാൻ ജിബിലിൽ അലഹിസ്സലാം ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ വരാനുള്ള കാരണം അള്ളാഹു എന്നെ അറിയിച്ച ഒരു വിഷയം നിങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത് ഞാൻ ഈ നാട്ടുകാരെ അക്രമികളായതുകൊണ്ട് അവരെ ശിക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർഡർ പ്രകാരം അപ്പോഴാണ് നിങ്ങളും മകനും കൂടി ഇതുവഴി വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരം അള്ളാഹു എന്നെ അറി അവരങ്ങ് പോയിക്കോട്ടെ ഞാൻ എന്തിനാ ഇത് പറഞ്ഞതെന്നറിയോ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്ന ഒരു പരിഗണന നാട്ടുകാര് നല്ലവരാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു തയാൽ അന്യായമായി അവരെ ശിക്ഷിക്കൂല പക്ഷെ നല്ലവരാകണം സ്വാലിഹ്യങ്ങളാകണം നല്ലവരാണെങ്കിൽ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു നൽകുന്ന ഒരു പരിഗണന എന്റെ ഇഷ്ടദാസനായ ലുക്കുമാനുൽ ഹക്കീം തങ്ങളും മകനും അതുവഴി വരുന്നുണ്ട് അവരങ്ങ് പോയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുറച്ചു നേരം ഒരു ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി മൂടിപ്പുതച്ച കാർമേഘം ഒന്ന് തുറന്നു തന്നതാണ് എന്തിനാണ് റബ്ബത്തായ കാർമേഘം പുതച്ചത് അല്ലാതെ ശിക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ലേ കഴിയും രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു പഴുതും കൊടുക്കാത്ത ശിക്ഷ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു തീരുമാനമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ശിക്ഷയുണ്ട് റബ്ബിന് ഓടിപ്പോകാൻ കഴിയാതെ എങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ നമ്മളൊക്കെ സൂറത്ത് യാസീനിൽ ഓതുമ്പോൾ ഹബിബുന്നുവിനെയും കൂട്ടരെയും വധിച്ച ആ പ്രദേശത്തുകാരുടെ മേൽ മേൽഭാഗത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു സൈന്യത്തെയും ഇറക്കിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു സൈന്യത്തെ ഇറക്കുക നമ്മുടെ പതിവും അല്ല സൈന്യത്തെ ഇറക്കി കൊടുത്ത് അള്ളാഹു ആദ്യം ഒരു സഹായം നൽകിയത് തങ്ങൾക്കാണ് അത് തങ്ങളൊരു പ്രത്യേകതയാണ് 
അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അമാ കുന്ന മുൻസിലീൻ അങ്ങനെ ഒരു പതിവ് നമുക്കും ഇല്ല പിന്നെ ആ വലിയ ജനവിഭാഗത്തെ എങ്ങനെ നശിപ്പിച്ചു അവരുടെ നാടിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ജിബിരീൽ അലൈഹിസ്സലാം ഒരൊറ്റ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കി രണ്ടാമത്തെ ഒന്നില്ല ആ ഒച്ചപ്പാട് കേട്ടപ്പോഴേക്ക് ഫൈദാഹും ഖാമിദൂൻ അവർ നിർജീവ നിർജീവികളായി മാറിപ്പോയി ഒന്ന് ചലിക്കാൻ പോലും അവർക്ക് അവസരം കൊടുത്തില്ല അതിനാണ് ഫൈദാഹും ഹാമിദൂൻ ഹമദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീ കെട്ടുപോകുന്നതിനാ പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെ വിളിക്കാനോ ഒന്ന് ഓടാനോ തിരിഞ്ഞൊന്നു നോക്കാനോ അവസരം കൊടുക്കാതെ ഉടനെ തന്നെ അവരെ മുഴുവനും നശിപ്പിച്ചു ശബ്ദം കേട്ടപ്പോഴേ കവർ നശിച്ചു പോയി ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു തീരുമാനമാണ് ഇതിനാണ് ഇവിടെ കാർമേകം പുതഞ്ഞത് നിങ്ങളും മകനും വരുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ തൽക്കാലം ഒന്ന് മാറ്റാൻ എന്നോട് നിർദ്ദേശം കിട്ടി അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ മാറ്റി തന്ന ഇനി നിങ്ങൾ പോയിട്ടെ തീരുമാനമെടുക്കൂ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മകൻ നടക്കാൻ തുടങ്ങി മകൻ പറഞ്ഞു ഉപ്പ എന്റെ കാലിനാരോ തടവി തന്നത് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു ആരാ തടവിയത് സയ്യിദുന ജിബിരീൽ അലഹിസ്സലാം ജിബിരീൽ അലഹിസ്സലാം ചിറകു കൊണ്ടൊന്ന് തടവി കൊടുത്തു കാല് ഓപ്പറേഷൻ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അതോടെ സുഖമായി പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണ പാത്രത്തിൽ നിറയെ ഭക്ഷണമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലുക്കുമാർ ഉൽ ഹക്കീം തങ്ങൾ മകനെ വിളിച്ചു പറയുന്നു മോനെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് നിനക്ക് നന്നായി ഉറപ്പായോ എന്ത് വിഷയം വന്നാലും അള്ളാഹുവിൽ നിന്നാണെന്ന് നീ തീരുമാനിക്കണം ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ വലിയൊരു അപകടം വലിയൊരു മുസീബത്ത് ഈ നാട്ടുകാർക്ക് വരാൻ പോവുകയാണ് അള്ളാഹു അതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിച്ചതാണ് ചെറിയൊരു പരിക്കാ തന്നത് അത് ഈ കാലിന്റെ വിഷമമാണ് ഭക്ഷണം തീർന്ന വിഷമമാണ് യാത്ര തടസ്സം നേരിട്ടതാണ് അത്രയല്ലേ സംഭവിച്ചതുള്ളൂ ഇപ്പോഴോ സുഗമമായ വഴി കാണുന്നുണ്ട് ഭക്ഷ്യപാത്രത്തിലാണെങ്കിലോ നല്ലോണം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുണ്ട് ഒടിഞ്ഞ കാലാണെങ്കിലോ നേരെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം അംഗീകരിക്കണം അള്ളാഹുവിൽ നിന്നാണ് അംഗീകരിക്കണം എന്ന് മകനെ പഠിപ്പിച്ചതാണിത് ഞാൻ ആ സംഭവം പറയുകയല്ല ഉദ്ദേശം അവരൊരു വഴിക്ക് പോയപ്പോൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ വരുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള പരിഗണന കൊണ്ട് ആ നാട്ടുകാർക്ക് തൽക്കാലം ഒരു ചെറിയ ഇളവ് കൊടുത്ത് ഇനി അവർ പോയതിന് ശേഷമാകാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പരിഗണനയുണ്ട് അപ്പൊ അള്ളാഹു തേര നശിപ്പിക്കുന്നത് അക്രമത്തിന്റെ പേരിലാണ് അങ്ങനെയാണ് പൂർവികരായ ആളുകളെയൊക്കെ അള്ളാഹു നശിപ്പിച്ചത് വെറുതെ ഒരാളെയും അള്ളാഹു തേല ശിക്ഷിച്ചിട്ടില്ല നശിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അവരങ്ങനെ അക്രമം ചെയ്തു ഇവിടെ അക്രമത്തിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു ജനങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പിടികൂടാണെങ്കിൽ പൂർണ്ണായിട്ട് ഇവിടെ തരുന്നില്ല മനുഷ്യന്മാരവർ ചെയ്തു കൂട്ടിയ അരുതായ്മകളുടെ മേലിൽ അള്ളാഹു ഒന്ന് പിടിച്ച് ശിക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭൂമുഖത്ത് ഒരൊറ്റ ജന്തുവിനെയും അള്ളാഹു തലബാക്കി വെക്കൂല പിന്നെന്തേ ഫുള്ളായിട്ട് ശിക്ഷിക്കാത്തത് ഒരു നിശ്ചിത അവധിയുണ്ട് ഒരു തീരുമാനിച്ചൊരു ലോകമുണ്ടാ ലോകത്തേക്ക് അവരെ പിന്തിക്കുകയാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഫസാദ് ഭൂമിയിലും ആകാശ കരയിലും കടലിലൊക്കെ വരുമ്പോ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു രുചി അള്ളാഹു തല രുചിപ്പിക്കാണ് ഒന്ന് രുചിച്ചോട്ടെ അല്ലഹും അവർ മടങ്ങിക്കോട്ടെ മടങ്ങാനും വേണ്ടി അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ഇനിയൊന്ന് തീരുമാനിച്ചു മടങ്ങണം നമ്മളെ കൊണ്ട് ആയു നമ്മളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ കാരണക്കാർ നമ്മളൊക്കെ എത്ര മോശപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ചിന്തിച്ചു മടങ്ങാനാണ് അള്ളാഹു താല പ്രകൃതിക്ക് പുതിയ പുതിയ മാനങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്നത് നമ്മളത് കണ്ട് ആസ്വദിക്കാനോ ചർച്ച ചെയ്ത് തള്ളാനോ അല്ല പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാനാണ് അങ്ങനെ സർവലോക നാശം സംഭവിച്ച് ആ സർവലോക നാശത്തിന്റെ ശേഷം അതിന്റെ വിഷയമാണല്ലോ ഇതാ സുൽസിലത്തിൽ സർവലോക നാശം സംഭവിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പുനരുദ്ധാരണം നടക്കുന്ന വേളയിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഊത്താണ് ഊത്തിന്റെ വിശേഷമാണ് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ആയത്തിനെ പറ്റി കാരണം ഇതാ സുൽസിലത്തിൽ എന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഊത്തിനെ പറ്റിയാണെന്ന് പറയുമ്പോ സർവലോകനാശം സംഭവിച്ചു ഇനി ജനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാൻ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഊത്തൂതും 
രണ്ടിനും ഇടക്ക് നാൽപ്പത് കൊല്ലമുണ്ടെന്ന് സയ്യിദുന റസൂറുള്ളാഹി ഒന്നാം മൂത്തിന്റെയും രണ്ടാം മൂത്തിന്റെയും ഇടക്ക് അങ്ങനെ രണ്ടാം മൂത്തോടുകൂടെ ജനങ്ങളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർ കാണുന്ന കാഴ്ച ഈ ഭൂമി അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള നിധിശേഖരങ്ങളും മുഴുവനും പുറത്തേക്ക് തുപ്പിയിരിക്കുന്നു ഈ കാഴ്ച കാണുന്ന മനുഷ്യന്മാർ ഒക്കെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം മനുഷ്യൻ ചോദിക്കും ഭൂമിക്കെന്ത് സംഭവിച്ചു യൗമ ഇതിൻ ഈ മൂന്നും സംഭവിച്ച ഘട്ടത്തിൽ അങ്ങോട്ടാ യൗമ ഇതിൻ ആ ദിവസത്തിൽ ഏത് ദിവസം ഈ ഭൂമിയുടെ ഭൂചലനം ശക്തമായ ചലനം അഥവാ ലോകാവസാനം ഭൂമി ഉള്ളിലുള്ളത് പുറത്തേക്ക് അതിന്റെ ഭാരങ്ങളൊക്കെ തള്ളി മനുഷ്യന്മാര് ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം ഭൂമി വായിക്കും ഭൂമി വായിക്കും അഹ്ബാറഹ ഭൂമിയുടെ വർത്തമാനങ്ങളെ വായിക്കും ഭൂമിക്ക് ചിലതൊക്കെ പറയാനുണ്ട് അതല്ല എല്ലാം പറയാനുണ്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് പ്രധാനമായും പഠിക്കാനുള്ള ചർച്ചയിൽ ഒന്നാമത്തത് ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു അചേതന വസ്തുവാണോ അല്ലയോ എന്നൊരു ചർച്ചയാണ് ഭൂമി ഒരിക്കലും അചേതന വസ്തുവല്ല ഭൂമിക്ക് ചലനം ഉണ്ട് ഭൂമിക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് ഭൂമുഖത്ത് ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം എങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഭൂമി ഒപ്പിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം പറഞ്ഞത് ഭൂമിയെ നല്ലോണം സൂക്ഷിക്കണേ ജീവിക്കുന്ന താമസിക്കുന്ന ഇരിക്കുന്ന പറയുന്ന നടക്കുന്ന ഭൂമിയെ നല്ലോണം കരുതണം ഭൂമിയെ നിങ്ങൾ നന്നായി സൂക്ഷിക്കണം ഭൂമി നിങ്ങളുടെ മാതാവാണ് ഭൂമി നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയാണ് ഉമ്മയുടെ പുറത്താണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് ആ ജീവിതം വളരെ കരുതി വേണം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം എന്നിട്ട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഭൂമിയുടെ ഉപരിഭാഗത്ത് ആര് നന്മ ചെയ്യുന്നുവോ തിന്മ ചെയ്യുന്നുവോ അതൊക്കെ ഭൂമി വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ ഇല്ല ഭൂമി അതൊക്കെ സംസാരിക്കും അന്ന് ഭൂമി സംസാരിക്കുമ്പോ സഹോദരങ്ങളെ ഭൂമി നമുക്കൊരു സാക്ഷിയാണ് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ തസീർ വായിക്കാം ഏഴ് സാക്ഷികളുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കുമുണ്ട് ഏഴ് സാക്ഷികൾ ആ ഏഴ് സാക്ഷികളും കൂടി അനുകൂലമായി മാത്രം കിട്ടുന്നവരുടെ അവസ്ഥയൊന്ന് ചിന്തിക്കണം ഏഴും കൂടി പ്രതികൂലമായി വരുന്നവരുടെ ഹതഭാഗ്യകരമായ അവസ്ഥയും ചിന്തിക്കണം അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഭൂമി നമ്മുടേത് ആരുടേതും അല്ല താൽക്കാലിക അവകാശം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് അള്ളാഹുവിൻ്റെതാണ് ഭൂമി അള്ളാഹുവിൻ്റെതാണ് ആകാശം നമ്മളെ ഇതിൽ അധിവസിപ്പിച്ചത് താൽക്കാലികമായിട്ടാണ് മേൽനോട്ടക്കാരായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് കേടുവരുത്തരുത് വകതിരിവില്ലാത്തവരായി പ്രവർത്തിക്കരുത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമി വിളിച്ചു പറയുന്ന അന്ന് നമുക്ക് അനുകൂലമായി ഭൂമി പറയുന്നൊരു സംവിധാനം വേണം ഭൂമി അങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയും ഭൂമി വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്തേക്ക് ചേർത്തി നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ സംഭവിക്കൂലാന്ന് അചേതന വസ്തുക്കളൊക്കെ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി നമ്മളത് കൃത്യമായും കേട്ട് പരിചയിച്ച സമയത്താണ് ഇത് സംസാരിക്കുന്നത് ഉസ്താദേ ഭൂമി അങ്ങനെ സംസാരിക്കുമോ തീർത്തും സംസാരിക്കും നിന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നൊരു നഖത്തിന്റെ വലുപ്പമുള്ള ചെറിയൊരു ചിപ്പ് ആ ചിപ്പ് ഉപകരണത്തിലിട്ടിട്ട് നീ ഒന്ന് ഭക്ഷണമർത്തുമ്പോൾ എത്രയാണ് നിന്നോട് സംവദിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാമാണ് നിന്നോട് വിളിച്ചു പറയുന്നത് നിന്റെ വീട്ടിൽ വരുന്നവരുടെ അഡ്രസ് മുഴുവനും ഒപ്പിയെടുത്ത് അവര് ചലിക്കുന്ന ചലനത്തിന്റെ ശബ്ദം മുഴുവനും ഒപ്പിയെടുത്ത് കൃത്യമായ അവര് വന്ന ടൈമും അവര് സംസാരിച്ച അക്ഷരങ്ങളും അവരെവിടെയെല്ലാം നോക്കി എന്തെല്ലാം ഭക്ഷിച്ചു മുഴുവനും നിന്റെ മുന്നിലേക്ക് നിന്നോട് വിശദീകരിച്ചു തരുന്ന അചേതന വസ്തുവാണെങ്കിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഭൂമിക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താൻ പ്രയാസമില്ല വിഷയങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ പ്രയാസമില്ല അതിനൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകമായ അവസ്ഥ അള്ളാഹു നൽകുന്നുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ ആ ഭൂമി സംസാരിക്കുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് 
സൃഷ്ടികളോട് ഭൂമി അതിന്റെ വർത്തമാനങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയും പണ്ഡിതന്മാര് അതിന് രണ്ട് വിവക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് അത് സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കുന്ന ഒന്നാണ് കാരണം ലോകാവസാനം സംഭവിച്ചു പിന്നെ ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള നിധിശേഖരങ്ങളും ഭാരങ്ങളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് തള്ളി മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ പേടിച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ ഭയപ്പാടോടെ നിൽക്കുമ്പോ ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചറിയുന്ന ഒന്നാണ് വ്യക്തമായി നമുക്കൊരു അറിയിപ്പ് കിട്ടും എന്തിനാണ് ഭൂമി കുലുങ്ങിയത് എന്തിനാണ് ഭാരങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു തള്ളിയത് ഇതൊക്കെ അമ്പിയാക്കൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരുന്ന വാസ്തവമായ യാഥാർത്ഥ്യമായ കാര്യങ്ങളാണല്ലോ എന്ന് ഭൂമിയുടെ ഈ അവസ്ഥകൾ കണ്ട് നമ്മൾ വായിച്ചെടുക്കും അതിനും അങ്ങനെ പറയാം അതല്ല ബഹുഭൂരിപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു ഭൂമിയെ സംസാരിപ്പിക്കും ആ ഭൂമിയുടെ ഉപരിഭാഗത്ത് നടത്തിയ ഹൈറും ഷറും ഭൂമി സംസാരിക്കും അന്നാണ് സത്യനിഷേധി വിചാരിക്കുക പെട്ടെന്നൊന്ന് നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരുന്നെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുവൻ പെട്ടെന്നൊന്ന് നരകത്തിലേക്ക് തെളിച്ചു കൊണ്ടുപോയിരുന്നെങ്കിൽ വൃത്തികേടുകൾ കണ്ടിട്ട് ഇത് നീ ചെയ്തതല്ലേ ഇത് നീ ചെയ്തതല്ലേ ഇത് നീ കൂട്ടുനിന്നതല്ലേ ഇത് നീ അറിയൂലേ ഈ സ്ഥലം നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ കൂടെയുള്ള ആളുകളില്ലേ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഈ സഹായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ എണ്ണി 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 പറയുമ്പോ ഇവിടെ അവൻ ചെയ്തുകൂട്ടിയ അക്രമങ്ങളും മരുതായ്മകളും എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞിട്ട് കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഭൂമിയുടെ അവതരണം കേട്ട് വഷളാകുമ്പോ സത്യനിഷേധി ആഗ്രഹിച്ചു പോകും നരകത്തിലേക്കൊന്ന് പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോയിരുന്നെങ്കിൽ അത് കാണണ്ടല്ലോ ഭൂമി ഇങ്ങനെ മാറി 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 ഓരോ ചിത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തരികയാണ് ഇത് കേൾക്കണ്ടല്ലോ കേൾക്കാനാകുന്നില്ല ഇത് കാണാനാകുന്നില്ല ഇരിക്കട്ടെ അനുകൂല റിസൾട്ട് വരണം അള്ളാഹു നമ്മെ തൂഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതിന് ചെയ്യുന്ന അമലുകൾ ചെയ്യുന്ന ക്രിയകളൊക്കെ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം ചെയ്യാൻ ഭൂമിയുടെ ഉപരിഭാഗത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു അടയാളപ്പെടുത്തൽ ഉണ്ട് എന്ന നിലക്ക് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഈ തെളിവൊക്കെ വരും എന്ന നിലക്ക് നമ്മൾ നന്നായി ഏതെങ്കിലും ഒരു സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുന്നവരാകണം നമ്മൾ അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇഷാല്ല ഞാൻ ഹരീത്ത് വായിക്കാം എല്ലാം പ്രതികൂലമായി വന്നിട്ട് അവസാനം ഒരു സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ കൊണ്ടെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് അതിനെ തീവ്രമായ തിന്മകൾ ഉണ്ടായി നന്മകളെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്ന വിധമാകരുത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം തിന്മകള് നന്മകളെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്തു പോയാൽ പിന്നെ അവിടെ രക്ഷപ്പെടാൻ വലിയ പ്രയാസമായി വരും അതേ സമയത്ത് ഒക്കെ സമാസമായി നിൽക്കുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു നന്മ മുന്നോട്ടങ്ങ് കുതിച്ചു വന്ന് അതങ്ങോട്ട് സാക്ഷി വിസ്താരം നടത്തി അള്ളാഹുത്താൽ അങ്ങ് കബൂലാക്കി രക്ഷപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാലുള്ള സന്തോഷല്ലേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്ക് നമ്മൾ ചെക്കിംഗ് പോയിന്റിൽ നിൽക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പാസ്പോർട്ട് മാറാൻ വേണ്ടി പോയി നിൽക്കുമ്പോ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പ്രതികൂലാണ് ഇതൊരു നിലക്കും തിരിച്ചു കിട്ടൂല ഇനി പാസ്പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ തന്നെ പറ്റൂല എന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ വളരെ സാധുവായി പാവായി ഒന്നും പ്രതികരിക്കാൻ നിൽക്കുക നാട്ടിലിറങ്ങിയാൽ നമ്മൾ മൂപ്പനാ നമ്മൾ അവരോട് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മുന്നിൽ ഒന്നും പ്രതികരിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ വളരെ പച്ച പാവായി നിൽക്കുകയാണ് ഇടക്കിടക്ക് നമ്മളെ മൂത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ സഹതാപ ഇങ്ങനെ തളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നു ഭാരിച്ച കുടുംബ ജീവിതം ബാധ്യതകൾ കടകളൊക്കെ ഉള്ള മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിൽ ഒന്നുകൂടി പോയി വരണം ഇതൊന്നും റെഡിയാകണ്ടേ പക്ഷെ നൂലാമാലകൾ കുറെ ഉണ്ട് അവസാനം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മറിച്ച് ഒന്നും ശരിയാകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഒരു ചെറിയ മാർഗം ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആശ്വാസം ഇങ്ങനെ അലഹമില്ല ആ മാർഗത്തിലൂടെ എങ്കെങ്കിലും ഇതൊന്ന് ശരിയായി കിട്ടിയാൽ ഹലാലായ മാർഗത്തിൽ സമ്പാദിക്കാനാണ് ഇത് പോകാൻ കഴിയൂല എന്ന് പറഞ്ഞിടത്തൊക്കെ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നോക്കിയിട്ട് പറ്റുന്നൊരു വകുപ്പുണ്ട് അതിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് പറ്റാത്തതല്ല ഒന്ന് റെഡിയാക്കി തന്നാൽ അപ്പൊ നമ്മളങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കുള്ള ഈ പാസ്പോർട്ടും കഴിഞ്ഞ പാസ്പോർട്ടൊക്കെ സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ആള് ഒറിജിനൽ തരാതെ നിങ്ങളെ പറ്റിച്ചതാ അതുകൊണ്ട് വലിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്
വലിയ വലിയ ചെക്കിങ് ഒക്കെ നമുക്ക് കുടുങ്ങിയത് നിങ്ങൾ സാധുവാണ് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറ്റിച്ചതാണ് ആരാന്നുള്ള വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഓർമ്മയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ അഡ്രസ്സിൽ ഒരു വീട് വെച്ച് അവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ താമസം തുടങ്ങിയിട്ട് അതിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രേഖകളൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കിയിട്ട് ഒരഞ്ചാറ് മാസം കൊണ്ട് രേഖകളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ അഡ്രസ്സിൽ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു തരാം എന്ന് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നമ്മളോട് പറയാം അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഈ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിന് എത്ര ആശ്വാസം ഉണ്ടാവും കാരണം എന്തെല്ലാം കണക്കൂട്ടണം ഈ കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാരം കുറെ കടങ്ങളുണ്ട് ബാധ ഇതൊക്കെ കെട്ടി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് തീരാനാണല്ലോ സാഹസികമായിട്ടാണെങ്കിലും ഒരു ചിലപ്പോൾ ഒന്നും തൃപ്തിയില്ലാതെയാണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് തീർന്നൊന്നും ആശ്വാസം കിട്ടണമെന്ന് കരുതിയിട്ടല്ലേ പോകുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് വരുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന് വരുന്ന ആശ്വാസത്തിന് കയ്യും കണക്കുണ്ടാകൂല ആറുമാസം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഓടി റെഡിയാക്കി ഒരു പുതിയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം വീട് തുറന്ന് അതിന് ഒരു പുതിയ അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് അദ്ദേഹം അത് കുടുംബ സമേതത്തിൽ താമസാക്കി പഴയത് വിറ്റ് തന്നെ ചെയ്തു ഞങ്ങനൊന്നും വരണ്ടാന്ന് കരുതിയിട്ട് പഴയത് വിറ്റു വിറ്റ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് താമസാക്കി അഡ്രസ്സൊക്കെ റെഡിയാക്കി രേഖകളൊക്കെ റെഡിയാക്കി ഹലാലായ മാർഗത്തിലൂടെ തന്നെ അതിലൂടെ കൊണ്ടുപോയി പാസ്പോർട്ട് ഒന്ന് കിട്ടി വിസ അതിലൊന്ന് അടിച്ചാൽ വരുന്ന സന്തോഷം ഇതേ പരുവത്തിൽ ഭൂമി ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ പഠിച്ചോനെ അതിലും നമ്മളെ കാര്യം പോക്കാണ് അതിലും പോക്കാണ് അതിലും പോക്കാണ് ഇങ്ങനെ കണ്ടു നിൽക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തിരുത്താൻ കഴിയാത്ത രൂപത്തിൽ സാക്ഷിയായി വന്നിട്ട് അതിലൂടെ അങ്ങ് രക്ഷപ്പെട്ടു കിട്ടിയാൽ അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ഹന്ദുവിനുള്ള കട്ടിയും കനവും അലഹമില്ല എന്ന ആ മനുഷ്യൻ സന്തോഷത്തോടെ പറയുന്ന ആ ഒരു സമയത്തുള്ള ഒരു സന്തോഷം പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയൂല ഭൂമിന്റെ ഉപരിഭാഗത്ത് ഒരുപാട് അനുകൂല സാക്ഷികൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം നാളെ ആഹ്റത്തിൽ പറയാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബിൻ സാഹു മഹാനവറുകൾ പറയാണ് ഞാൻ യത്തീമായി അബൂ സയ്യദുൽ ഹുദിൻ റതി അള്ളാഹുന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ ജീവിച്ചു വളർന്നു വന്ന ആളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ മഹാനവറുകളെ ഉപദേശമൊക്കെ നന്നായി ശ്രവിക്കും ഞാനൊരു യത്തീമാണ് അബൂ സയ്യദുൽ ഹുദിൻ റതി അള്ളാഹുൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു മോനെ ഇതാക്കും തഫിൽ ബവാദി ഒരു മലഞ്ചെരിവിലാണെങ്കിൽ വാങ്ങ് കൊടുക്കുമ്പോ നല്ലോണം ശബ്ദം ഉയർത്തണം അതിന് ചിലര് വാങ്ങൂ ഇല്ല ഇക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ ഇപ്പൊ ഒക്കെ മോഡൽ നിസ്കാരല്ലേ നിസ്കരിക്കാൻ കയറി വാങ്ങു ഇക്കാമത്ത് കൊടുക്കാൻ നേരല്ലേ ഈ വാങ്ങു ഇക്കാമത്തിന് എത്ര പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങള് ഒന്നാമത്തെ ബാങ്ക് അല്ല രണ്ടാമത്തെ ബാങ്ക് ആണെങ്കിലും ഒന്നാമത്തിന്റെ അത്ര ഒച്ച വേണ്ടല്ലോ എന്നാലും പള്ളിയിലും പള്ളിയിലെ പരിസരത്തൊക്കെ ഉള്ള പിന്നെ ആ ചേതന വസ്തുക്കളും മറ്റൊക്കെ കേൾക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മളെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ആ വീട്ടിലുള്ള മുറികളും അതുപോലെ തന്നെ വാതിലും കട്ടിലും പായയും അവിടെ ഉള്ള ഉപകരണങ്ങളും ഇനി ഒരു വാതിൽ തുറന്നു വെച്ച് ജനല് തുറന്നു വെച്ചാണെങ്കിൽ പുറത്തോട്ടും ഈ ശബ്ദം അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ഒക്കെ കേൾക്കുന്നൊരു പരിവുണ്ടാകുമല്ലോ വാങ്ങ് കൊടുത്ത് നിസ്കരിക്കണം സഹോദരിമാര് ശബ്ദം പതുക്കയാക്കി കാമത്ത് കൊടുക്കണം പുരുഷന്മാര് വാങ്ങ് കൊടുക്കണം ഹജ്ജിമാ ഹാജിമാര് പോകുമ്പോ അവരെ പിന്നാലെ ഒരു വാങ്ങ് കൊടുക്കലില്ലേ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ ആരാ കൊടുക്കുന്നത് അതൊക്കെ വല്ലാത്തൊരു ഷഹാദത്താണ് എന്തൊക്കെ ഉസ്താദ് ചെയ്യേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഹാജിമാരെ ഇറക്കി അവർ വാഹനത്തിൽ കയറിയപ്പോ വാങ്ങോട് കൊടുത്തു കൊടുക്കുന്നു ഓര് പോണ ആ വൈക്ക് തിരിഞ്ഞ് വാങ്ങ് കൊടുത്തു ഒറക്കനെ കൊടുക്കുന്നു ആ വാങ്ങിനുണ്ട് ആഹ്റത്തിൽ സാക്ഷി അപ്പൊ അവിടെ കൂടി നിൽക്കുന്ന യാത്രയപ്പിന് വന്ന എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും സാക്ഷിയാണ് അതിനു പുറമേ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുമുള്ള മൃഗങ്ങൾ ജീവികൾ കോഴികൾ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുകളിൽ പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പക്ഷികൾ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുള്ള മരങ്ങൾ ചെടികൾ എല്ലാം സാക്ഷിയല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടിയെ വിളിച്ച് അബൂ സയ്യിദുൽ ഹുദിർ റതി അള്ളാഹുന്ന് പറയാണ് യാ ബുനയ്യ ഇതാ കുന്തഫിൽ ബവാദി ഫർഫഴ്സൗത കബിൽ അദാൻ മലഞ്ചരുവിൽ താമസിക്കുമ്പോ വാങ്ങ് വിളിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ശബ്ദം ഉറക്കയാക്കി വാങ്ങ് കൊടുക്കണം ഒരു കുന്നിൻ മുകളിലാണ് നിസ്കരിക്കുന്നത് ഒരു പറമ്പിലാണ് നിസ്കരിക്കുന്നത് നെൽപ്പാടത്താണ് നിസ്കരിക്കുന്നത് ഉറക്കെ വാങ്ങ് കൊടുക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നത് ഞാൻ കേ
ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാക്ഷികൾ വിസ്തരിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് മുഹദ്ദിനുകൾ അവർ ചില്ലറക്കാരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണ്ട ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന ആളുകളില്ലേ അവർക്ക് കൂടുതൽ സാക്ഷികൾ വരും ശബ്ദത്തിനനുസരിച്ച് സാക്ഷി കൂടും ശബ്ദം നല്ല ഉറക്കുള്ള ആളാണോ എത്ര സാക്ഷി വരും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നല്ല സ്വയ്യത്തിനെ നോക്കി നിയമിക്കണം ഹസനുസ്വത്തിനെ നോക്കി നിയമിക്കണം വാങ്കൊടുക്കാൻ എന്ന് പ്രത്യേകം പറയാൻ കാരണം അവർ നല്ല ശബ്ദത്തിൽ വാങ്കൊടുക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ വെള്ളിയാഴ്ചക്ക് ഒരു പള്ളിയിൽ വാങ്കൊടുക്കുമ്പോ ആ പള്ളിയിൽ എത്രായിരം ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടും അതന്നെ ലക്ഷങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന സന്ദർഭത്തിലുള്ള വാങ്ങിനെ പറ്റി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും എത്രയാണ് ആ മോദിനികൾക്ക് സാക്ഷി ഇത് ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് വമൻ അഹ്സനു കൗലൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് വിളിക്കുന്നവനേക്കാൾ നല്ല വാക്ക് പറയുന്നവൻ ആരുണ്ട് ആരുല്ല ആരാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് വിളിക്കുന്നവൻ വാങ്ക് വിളിക്കുന്നവരെ പറ്റിയാണ് ആ പറഞ്ഞത് നല്ല വാക്കല്ലേ അവർ പറയുന്നത് ആർക്കും എതിർപ്പില്ല അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ ആരെയും കുറ്റം പറയാനില്ല ആരെയും ചീത്ത പറയാനില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ നീതിയുടെ വർത്തമാനം അവരങ്ങനെ ഉറക്കെ പറയുമ്പോ എത്ര ആയിരം ആളുകൾ എത്ര വാങ്ങാ വിളിക്കുന്നത് ഒരു മുപ്പത് കൊല്ലൊക്കെ വാങ്ക് വിളിച്ച ഒരാൾക്ക് എത്ര മെജോറിറ്റി ഉണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ ഒരു കൊല്ലം വാങ്ക് വിളിച്ച ആൾക്ക് എത്രയുണ്ട് അതും പഴയ കാലത്തുണ്ടാകും ചില നാടുകളിലൊക്കെ ഉസ്താദുമാർ വ്യാഴാഴ്ച വെള്ളിയാഴ്ച പോകും പോകുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ വജി വിചാരിച്ച് മാത്രം വാങ്ങ് കൊടുക്കുന്നവർ കൂലിയൊന്നുമില്ല ഉസ്താദിന്റെ ലീവ് നികത്താൻ നമ്മൾ വാങ്ങ് കൊടുക്കുക വേറെ ഒരു ചിന്ത ആ വാങ്ങ് കൊടുക്കുന്ന വാങ്ങുകാരടക്കം നല്ല ശബ്ദമുള്ള ആളെ കൊണ്ട് ലഭിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങ് കൊടുപ്പിക്കലുണ്ട് വാങ്ങ് കൊടുപ്പിക്കുന്നു മാത്രല്ല വാങ്ങ് കൊടുത്തിന് നല്ല സമ്മാനം കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണ് അത് പറഞ്ഞാ ഇപ്പൊ നീണ്ടുപോകും ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു മെഹദൂറ റലി അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസ് കാണാം ഇമാം ഇബിൻ മാജ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ സുനലിലും മറ്റൊരുപാട് ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും കൊണ്ടുവന്നത് കാണാം വാങ്ങ് കൊടുക്കുന്നവന്റെ ശബ്ദം എത്രയാണോ നീളുന്നത് അത്ര കണ്ട് സാക്ഷി കൂടും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്നി അറാക്കുൽ മോനെ നീ മലഞ്ചെരിവിൽ ആടുകളേറ്റ് കൂടാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു നീ ആടുകളുമായി മലഞ്ചെരിവിൽ താമസിക്കുമ്പോ നിസ്കരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ നിന്റെ വാങ്കിന്റെ ശബ്ദം നീ ഉയർത്തണം ആഹ്റത്തിൽ നിനക്ക് സാക്ഷി കൂടാനാണ് അബു മെഹദൂറ പറയുന്നൊരു സംഭവം കാണാം ഞാനൊരു സംഘത്തിലായി പുറപ്പെട്ടു അങ്ങനെ വഴിയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലാമ നിങ്ങളുടെ മുഅദ്ദിൻ വാങ്ക് വിളിച്ചു നിസ്കാരത്തിന് വാങ്ക് വിളിച്ച് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങൾ അടുത്ത് വെച്ചാണ് ഞങ്ങളത് കേട്ടു മുഅദ്ദിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടു ഞങ്ങൾ കുറച്ച് മാറി നിന്നു മാറി നിന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ആ മുഅദ്ദിനെ പരിഹസിക്കാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാങ്ക് ഞങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പരിഹസിക്കാൻ തുടങ്ങി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ഇത് കേട്ടു ഞങ്ങളെ പരിഹാസം കേട്ടു അപ്പൊ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ഞങ്ങളിലേക്ക് ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെ പറഞ്ഞയച്ചു ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാൻ സ്വഹാബത്തിന് വിട്ടു ആ പരിഹസിക്കുന്ന എന്റെ മുഅദ്ദിനെ കളിയാക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഞങ്ങളെ എല്ലാവരും കൂടി കൊണ്ടുപോയി അന്ന് അബു മെഹദൂറ നബിതങ്ങളെ കൊണ്ട് കാര്യമായി ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല ഇസ്ലാമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേട്ട് നടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു ഉറച്ച വിശ്വാസം വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ അബു മെഹദൂറ നല്ല ശബ്ദമുള്ള ആളാണ് പാടിയാലും ആളുകളൊക്കെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി താല്പര്യപ്പെടുന്ന ശബ്ദമാണ് അപ്പോ ഞങ്ങളെല്ലാരും കൊണ്ടുപോയി നബിതങ്ങൾ മുന്നിൽ അവിടെ ഇരുത്തി ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു അയ്യുക്കും അല്ലതി സമീത്തു സൗത്തഹു നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ എന്റെ മോദിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട ആൾ ആരാണ് ഉയർന്ന ശബ്ദം എന്റെ മോദിന് ഉറക്കെ കൊടുക്കുന്ന കേട്ട ആൾ ആരാണെന്ന് വെച്ചു എല്ലാവരും കൂടി അബു മെഹദൂർ അവർ എല്ലാവരും കൂടി എന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടു അപ്പൊ നബിസല്ലാ സ്വലം ബാക്കിയുള്ളവരോടൊക്കെ പോകാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാരും പിക്കോളി നിർത്തി എന്നെ തങ്ങൾ മുന്നിൽ നിർത്തി അബു മെഹദൂർ പറയാണ് എന്നെ അവിടെ തടഞ്ഞു വെച്ചു എന്നോട് പറഞ്ഞു കും എഴുന്നേൽക്ക് എന്നിട്ട് വാങ്ങ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അബു മെഹദൂർ പറയാണ് അന്നെനിക്ക് ഏറ്റവും വെറുപ്പുള്ളത് ലാഹുവിന്റെ റസൂലും നബിതങ്ങൾ എന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും രണ്ടും എനിക്ക് വെറുപ്പാണ് അങ
ഞാൻ നിന്നു നബി തങ്ങളെ മുന്നിൽ നിന്നു തങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു വാങ്കിന്റെ ശബ്ദങ്ങൾ മുഴുവനും സ്വരങ്ങൾ മുഴുവനും അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ പറയൂ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ പിന്നെ രണ്ട് ഷഹാദത്തും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അത് പതുക്കെ പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതൊക്കെ പണ്ടോ നാവോ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത അക്ഷത് വേഗം തുടങ്ങണാണ് ആ സുന്നത്തൊക്കെ പാലിക്കണം ഏത് ഹോജരാജാവ് വാങ്ങി കൊടുക്കണമെങ്കിലും അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ രണ്ട് തക്കിബീറും കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത തക്കിബീറും കഴിഞ്ഞാൽ പതുക്കെ പറയണം എവിടെയും കാണാത്ത കുറെ പിന്നെ എവിടെ ഇല്ലാത്ത കുറെ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ കാണാം ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ വാങ്ങി കൊടുക്കും എന്തൊക്കെയോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞേക്കാം അത് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കും തിരിയില്ല പറയുന്നാക്കി തിരിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഇത് ഉള്ളതൊക്കെ ചൊല്ലിക്കൂടെ എത്ര ഹൈറാണ് ചില സ്ഥലത്ത് കാണാം നമ്മളെ നാട്ടിലൊന്നുമില്ല പുറത്തെ ഇടങ്ങൾ കാണാം വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തൊക്കെയോ മൈക്കൂടെ അങ്ങനെ പറയുന്നേക്കാം ഞങ്ങളെ ഉണ്ടേക്കും നമ്മളെവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ നാട്ടിൽ പതിവില്ല വാങ്ങി കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെയും പതിവാക്കിയതും കണ്ടിട്ടില്ല സ്വലാത്തൊക്കെ ചെല്ലുണ്ടല്ലോ സാധാരണ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് സ്വലാത്താണെങ്കിൽ കുറച്ചൊന്നും നല്ലത് കുറെ ചൊല്ലു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്നായിട്ട് വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ദ്വാ ദ്വാരക്കാണോന്ന് അറിയില്ല ഏതായിരുന്നാലും വാങ്ങി കൊടുക്കേണ്ട ശൈലിയിൽ കൊടുക്കണം പതുക്കെ ആദ്യം ഷഹാദത്ത് രണ്ടെണ്ണവും പതുക്കെ ചൊല്ലി പിന്നെ ഉറക്കെ ചെല്ലും അതാണ് ഈ ഈ മൻ ഈ അബു മെഹദൂറയോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഉറക്കെ ചൊല്ലണം ഉറക്കെ കൊടുക്ക് ഉറക്കെ പറയും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇത് തങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു എന്നിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ ആ വാങ്കങ്ങൾ കൊടുത്ത് തീർന്നപ്പോൾ നല്ല സൗണ്ട് ഉള്ള ആളാണ് ഞാൻ തങ്ങളെ മുന്നിൽ വാങ്ങൾ കൊടുത്തു ഉറക്കനെ കൊടുത്തു ഷഹാത്ത് കലിമൊക്കെ ചൊല്ലി ഉറക്കനെ കൊടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു സഞ്ചിയില് നിറയെ വെള്ളി സമ്മാനം തന്നു വാങ്ങി കൊടുത്തിനുള്ള സമ്മാനാണ് വാങ്ങി കൊടുക്കണ കൂലി കൊറക്കണ്ട നല്ലോണം കൂലി കൊടുക്കണം ശമ്പളം കൂട്ടി കൊടുക്കണം കൊല്ലം കൊല്ലം അത്ര കൊടുക്കണ്ട അങ്ങനെ കുറെ കൂട്ടി കൊടുത്താല് വലിയ പ്രശ്നം ഒരു പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങൾ നോക്ക് നബിസ്വല്ലാഹുലി ഒരു വാങ്ങിനാണ് സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നത് ഒരു സഞ്ചി എനിക്ക് തങ്ങൾ തന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊട്ട അതിൽ വെള്ളിയുണ്ട് എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ കൈ എന്റെ എന്റെ മൂർ എന്റെ മൂർദാവിൽ വെച്ചു പിന്നെ മുഖത്തിലൂടെ ആ കൈ അങ്ങനെ നടത്തി എന്റെ മുലഭാഗത്ത് പിന്നെ എന്റെ കരളിന്റെ ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ എന്റെ പൊക്കിളിന്റെ ഭാഗത്ത് വന്നു ആ കൈ ഇങ്ങനെ തൊട്ട ശേഷം നബിതങ്ങൾ എനിക്ക് ദ്വാരക്കാണ് അബു മെഹദൂറ നിനക്കല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ നിനക്കല്ലാഹു ഏൽപ്പിച്ച നിന്റെ മേൽ ഏൽപ്പിച്ച എന്തെല്ലാം വിഷയങ്ങളുണ്ടോ അതിലും അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ചോദിച്ചു അബു മെഹദൂർ അള്ളാന്റെ റസൂലെ മക്കയിൽ പോയി ഒന്ന് വാങ്ങി വിളിക്കാൻ എനിക്ക് സമ്മതം തരുമോ അതേ നീ പോയിക്കോ മക്കയിൽ നീ വാങ്ങി കൊടുത്തോ ഈ സമ്മതം കിട്ടി അവിടുത്തെ കൈ ഒന്ന് തൊട്ട് തടവിയപ്പോൾ അള്ളാന്റെ റസൂലിനോടുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ വിരോധവും എനിക്ക് നീങ്ങി പിന്നെ ആ വെറുപ്പൊക്കെ മടങ്ങിയിട്ട് എനിക്ക് കൂടുതൽ സ്നേഹം വന്നു എന്റെ കൽബിൽ തങ്ങളോട് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം വന്നു ഞാൻ നേരെ മക്കയിൽ എത്തിയപ്പോൾ മക്കയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അത്താബുബിനു അസീദ് അലി അള്ളാഹുനുവാണ് അന്ന് മക്കയിലെ ഗവർണർ മഹാനവറുകളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ വിട്ടതാണ് വാങ്ങി കൊടുത്തോളൂ നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉറക്കെ വാങ്ങി കൊടുത്തു അവിടെ നിന്ന് നിസ്കാരത്തിന് ഇക്കാമത്തും കൊടുത്ത് കൂടെ നിസ്കരിച്ചു നിങ്ങൾ നോക്ക് നല്ല ശബ്ദമുള്ള ആള് വാങ്ങി കൊടുത്തപ്പോൾ നബിതങ്ങൾക്ക് നല്ല സന്തോഷം കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ആഹ്റത്തിൽ കിട്ടുന്ന സാക്ഷി ചെറുതല്ല അതുകൊണ്ട് ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ നല്ല ശബ്ദത്തിൽ ചൊല്ലണം സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ പതുക്കെ ചൊല്ലണം പുരുഷന്മാര് ചൊല്ലുന്നിടത്ത് ഓരോ സ്ഥലത്തും ചൊല്ലുമ്പോ ദിക്ക് ചൊല്ലുകയാണെങ്കിലും ഖുർആാനോതുകയാണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് ശല്യമാകാത്ത വിധമാണോ ഉറക്ക ഓതണം ഉറക്ക ചൊല്ലണം ഉറക്ക ദിക്കറില്ലെന്ന് പ്രകൃതിയാണ് മുറലി അള്ളാഹുനുള്ളത് എപ്പൊ ചൊല്ലണം ഉറക്ക ചൊല്ലും അപ്പൊ ഒരാൾ വെച്ചു നിങ്ങൾ എന്താ ഉറക്ക ചെല്ലുന്നത് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞതിൽ രണ്ട് ലക്ഷ്യം ഉണ്ട് ഒന്ന് ഷെയ്ത്താനാട്ടാനാണ് ഉറപ്പന്നെ മുറലി അള്ളാഹുനെ ഉറക്ക ചൊല്ലിയാൽ ഷെയ്ത്താൻ ഓടിപ്പോകുന്നില്ല തർക്കല്ല കണ്ടാ തന്നെ മാറിപ്പോകല്ലേ പിന്നെ ചൊല്ലിയാ പിന്നെ പറയണം ര
വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കായി ബാധത്തിന് പർവ്വതീകരിക്കണം എന്നും ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് മാത്രം ഖുർആാനോദരുത് ഉമ്മമാരെ ഇന്ന് കസേര ഇട്ടതൊരു സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ നാളെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ഇന്നൊരു റൂമിലാണെങ്കിൽ നാളെ മറ്റൊരു റൂമിൽ ഇന്നൊരു സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ നാളെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ചാകണം ഓതേണ്ടത് നജസില്ലാത്ത നല്ല സ്ഥലത്ത് വെച്ചാകണം അത് അടുക്കളയിലും ഓതാമതിന് തകരാറില്ല അവിടെയും ഖുർആാനോത്ത് വേണം അവിടെ നജസൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സ്ഥലമല്ലേ ഒരു വീട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ വീടിന് എത്ര വലുപ്പമുണ്ട് ആ വീടിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഖുർആാനോത്ത് നമ്മൾ ഓതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദിക്കർ നമ്മൾ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചൊല്ലിയതും ഓതിയതും ഒക്കെ എത്ര സാക്ഷിക്ക് കാരണമാകും അതുകൊണ്ടല്ലേ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നവർ ഫർല് നിസ്കരിച്ച അതേ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കരുത് മാറി മാറി നിൽക്കണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി നിൽക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു ഉമയ്യർ അലി അള്ളാഹു മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ വന്ന് ഫർല് നിസ്കരിച്ചു പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് നിന്നു രണ്ടരക്കാത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നിന്നു ഇത് കണ്ടപ്പോ ജനങ്ങൾ ചോദിച്ചു യാ അബാ ഉമയ്യ മാഹാദല്ലൂ എന്താ നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് ഫർല് നിസ്കരിച്ച അവിടെ അങ്ങ് നിസ്കരിച്ചാ പോരെ രണ്ടരക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് അടുത്ത രണ്ടരക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി നിൽക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് മഹാനവറുകൾ ആയത്തോതിയത് യൗമ ഇതിൻ അന്ന് ഭൂചലനമൊക്കെ സംഭവിച്ച് ലോകാവസാനം സംഭവിച്ചു ഈർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് നടന്ന സമയം ഭൂമി അതിന്റെ വർത്തമാനങ്ങൾ വായിക്കൂലേ ഭൂമി എനിക്ക് അനുകൂല സാക്ഷി പറയലിന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഭൂമിയിലെ സ്ഥലം സാക്ഷി പറയുന്നവർക്ക് സന്തോഷം ഖുർആാനോദിയ സ്ഥലം അതുപോലെ തന്നെ ഹലാലാ രീതിയിൽ കച്ചവടം ചെയ്ത സ്ഥലം ദർശി നടത്തിയ സ്ഥലം അതെ വാതു പറഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലം വാതിനു വേണ്ടി ഒരുമിച്ചു കൂടിയ സ്ഥലം നമ്മൾ എവിടെങ്കിലും ഒന്ന് പോയിരുന്നു വെറുതെ ഇരുന്നതാ ഒരു ദിക്കറി അല്ലേ എവിടെ ഇരുന്നാലും അങ്ങനെയല്ലേ ഏത് സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിക്കറി അല്ലെന്നാ ദിക്കറി ചൊല്ലാതെ എണീറ്റ് പോയാൽ അവന് വറക്കത്തിന്റെ കുറവുണ്ട് എന്ന് ഹബീബ് റസൂൽഹി ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു അള്ളാ സുബാൻ അല്ലാ അല്ലെ പഴയ ആൾക്കാരെ കണ്ടില്ലേ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ഒരു അള്ളാ എന്ന് പറയും അവര് ശ്രേഷ്ഠമായ ദിക്കറി അല്ലേ എവിടെ ഇരുന്നാലും അങ്ങനെ ഒരു ദിക്കറി ചൊല്ല അപ്പൊ ആ സ്ഥലം നമുക്ക് അനുകൂലമായി സാക്ഷിയാവും ഇമാമുല്ലാതെ അബു ഹനീഫ് അലി അള്ളാഹുനുഹിന് സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന കേട്ടാൽ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും ഒരേ സ്ഥലത്തിരുന്ന് ഏഴായിരം ഹത്തുമു തീർത്ത മഹാനാണ് ഇമാമുല്ലാതെ അബു ഹനീഫ അറുതി അള്ളാഹു ഒരേ സ്ഥലത്തിരുന്ന് ഏഴായിരം ഹത്തുമു തീർത്തിട്ടുണ്ട് എത്രയായിരിക്കും അതിന്റെ ഒക്കെ സാക്ഷിയുടെ വലുപ്പം ചെറിയ വലുപ്പായിരിക്കൂല എന്നിട്ട് മഹാനവറുകൾ പറയാണ് നാശമാണ് ലിമൻ ഷഹിദ അലൈഹി ഭൂമി പ്രതികൂലമായി സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു ബിസിന പേശ്യാവൃത്തി കൊണ്ട് വഷുറുബി കള്ളുകുടി കൊണ്ട് വസരിക്കത്തി മോഷണം കൊണ്ട് വൽമസാബി മറ്റു ദുഷ്കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ട് ഭൂമി സാക്ഷി നിൽക്കുന്നവർക്ക് മോശം തന്നെ നമ്മുടെ ഭൂമിയൊക്കെ അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കണം ഭൂമി അതിന്റെ വർത്തമാനങ്ങൾ വായിക്കുന്നു എന്നത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഹദീഫിൽ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചോദിച്ചില്ലേ ഓതിയപ്പോൾ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു അതിന്റെ വിശദീകരണം എന്താന്നറിയോ ഭൂമി അതിന്റെ വർത്തമാനങ്ങൾ വായിക്കും പറയും എന്താണ് വായിക്കുന്നത് പറഞ്ഞപ്പോൾ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഭൂമിന്റെ വാർത്തകൾ വർത്തമാനങ്ങൾ ഓരോ അടിമയുടെ മേലും ഭൂമി സാക്ഷി പറയലാണ് ഔ അമത്തിൻ അടിമ സ്ത്രീയുടെ മേൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആണിന്റെ മേലും പെണ്ണിന്റെ മേലും ബിമാ അമില ആ ഭൂമിയുടെ ഉപരിഭാഗത്ത് ചെയ്തത് കൊണ്ട് അമില കഥാ വക്കഥ ഫീയൗമി കഥാ വക്കഥ ഡേറ്റ് അടക്കം പറയും ആ ദിവസത്തിൽ ഈ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നീ ഇന്നത് ചെയ്തു ഇവിടെ വെച്ച് നീ ഇന്നത് ചെയ്തു അവിടെ വെച്ച് ഇന്നത് ചെയ്തു എണ്ണി 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 പറയും ഇതിനെ നിഷേധിക്കാൻ കഴിയൂല പക്ഷേ ഇതിനെയും നിഷേധിക്കുന്നവരുണ്ട് ആഹ്റത്തിൽ സാക്ഷി വിസ്തരിക്കുമ്പോൾ മുഴുവൻ സാക്ഷി വിസ്താരങ്ങളെയും തള്ളുന്നവരുണ്ട് ഭൂമിയുടെ സാക്ഷി വിസ്താരം അതടക്കം തള്ളുന്നവരുണ്ട് അതാരാ തള്ളുക എന്നറിയോ സത്യ നിഷേധിയായ മനുഷ്യൻ തള്ളും അതുകൊണ്ടാണ് അനസ് ബിരുമാലിക്ക് റലി അള്ളാഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാം കുന്നായിന്ദൻ നബി സല്ലാഹു അലൈസ് 
ഞങ്ങൾ നബി തങ്ങളടുത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ തങ്ങളൊന്ന് ചിരിച്ചു ചിരിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ അണപ്പല്ലുകൾ പുറത്തേക്ക് കണ്ടു അതൊരു പ്രത്യേക ചിരിയാണ് ചോദിച്ചു ആ തതുറൂന മിമ്മ അള്ളഹക്കു ഞാൻ എന്തിനാ ചിരിച്ചത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അള്ളാഹു റസൂലുഹു ആലം എന്നവർ മറുപടി പറഞ്ഞു അപ്പൊ തങ്ങൾ പറയാണ് നാളെ ആഹ്റത്തിൽ ഒരടിമ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ സംവദിക്കുന്ന സംവാദത്തെ അള്ളാഹു എനിക്കൊന്ന് കാണിച്ചു വല്ലാത്ത സംവാദമാണ് ആ അടിമയെ അള്ളാഹു മുന്നിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ട് ചോദിക്കാണ് നീ ഇനി ഇനി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തില്ലേ ഉടനെ തന്നെ അവൻ പറ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അള്ളാഹുവെ അലം തുജിർണി മിന നീ എന്നോട് അന്യായം ചെയ്യൂലല്ലോ അടിമ അള്ളഹാനോട് പറ ഇല്ല അന്യായം ഞാൻ ചെയ്യൂല ഞാൻ അക്രമം തന്നെ ചെയ്യൂല പക്ഷെ ഞാൻ നിന്റെ മുന്നിൽ ഹാജറാക്കുന്നത് നീ ആ ചെയ്തത് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ച കിതാബുണ്ട് കിതാബ് കൊണ്ടുവരാ കാത്തിബിയങ്ങൾ അങ്ങനെ എഴുതിയെടുത്തോ അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ അത് ശരിയല്ല തള്ള് നിനക്ക് സാക്ഷി നിന്ന നിന്റെ കൂടെ ആ പണി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിന്ന ആളുകളുണ്ട് അവരെ കൊണ്ടുവരാൻ അടുത്ത സാക്ഷി ഏ അവരൊക്കെ എന്റെ മേലെന്തോ വെച്ചു കെട്ടി പറയുകയാണ് നോക്ക് നീ അതിൽ നിന്റെ സ്വന്തക്കാരുണ്ട് കൂട്ടുകാരുണ്ട് കുടുംബക്കാരുണ്ട് അവൻ നിഷേധിക്കുകയാണ് ഭൂമിയെ കൊണ്ടുവരുന്നു ആ ഭൂമി എനിക്ക് പരിചയമില്ല എന്നവൻ പറയുകയാണ് റബ്ബ് താലയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് മനുഷ്യൻ സംവദിക്കുന്നു തർക്കിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവൻ പറയുന്നു കിതാബ് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല മലക്കുകൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല കൂടെ സാക്ഷിയായിട്ട് വന്ന ആളുകൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല പലരെയും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഒക്കെ തള്ളിക്കളഞ്ഞപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ അവസാനം പറയുന്നു ഞാനിത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് സമ്മതിക്കണമെങ്കിൽ എന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വല്ല സാക്ഷിയും വേണോ അല്ലാതെ സമ്മതിക്കൂല അള്ളാഹു താല നീതിമാനല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്ക് റബ്ബു താല ആ മനുഷ്യൻ ഒന്ന് സമ്മതിക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെ അള്ളാഹു താല ആരെയും ശിക്ഷിക്കുന്നില്ലല്ലോ കുറ്റം ഏറ്റുപറഞ്ഞ് സമ്മതിച്ചിട്ടല്ലേ നരകവാസികളെ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നത് ആ വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അവരോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ജബാനിയത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പുകാരൻ വന്നിട്ടില്ലേ ഈ വിഷയങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ ഒരു വിവരം കിട്ടിയിട്ടില്ലേ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെന്തേ സ്വീകരിക്കാതിരുന്നത് ബല അതെ സമ്മതിച്ചു പറയുന്നു മുന്നറിയിപ്പുകാരൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളതൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളത് കളവാക്കി തള്ളി കളവിന്റെ ഊക്കുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അങ്ങനെയൊന്നും ഇറക്കിയിട്ടില്ല അത് ഇവര് വെറുതെ പറയുകയാണ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് നരകം ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോ ഇനി നരകത്തിലേക്കാണ് വലിച്ചെറിയപ്പെടാനുള്ളത് വീണ്ടും അവർ പറയും ഞങ്ങൾ അന്ന് കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ അന്ന് ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ നരകക്കാരിൽ പെടൂലായിരുന്നല്ലോ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാമായിരുന്നല്ലോ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് കുറ്റം ചെയ്തു എന്നവര് സമ്മതിച്ചു അവരുടെ പാപം അവർ ഏറ്റു പറഞ്ഞു ഒരു പക്ഷേ മലക്കുകൾ അവരോട് പറയുന്ന ഒരു പ്രതിരോധമാണ് അങ്ങനെയും തൃശീർ കാണാം നാശം നിങ്ങൾക്ക് നരകവാസികളെ നിങ്ങൾക്ക് ബഹുദൂരം ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ദൂരത്താണ് ഇത് മലക്കുകൾ പറയും അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് എല്ലാവരും നരകത്തോട് നരകത്തിൽ പോകുന്നവരോട് പറയുന്നൊരു ഭാഷയാണ് അവർ ഏറ്റുപറയുകയാണ് കുറ്റം സമ്മതിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഈ മനുഷ്യനോട് പറയുന്നു അള്ളാഹു താല നീ സമ്മതിക്കണമെങ്കിൽ നിന്നിൽ നിന്ന് നാളെ കൊണ്ടുവരണം അല്ലേ എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യാം നിനക്ക് ഞാൻ സാക്ഷികളെ തന്നു അതുപോലെ തന്നെ കാത്തിബീങ്ങളായ മലക്കുകളെ തന്നു അംഗീകരിച്ചില്ല നിന്റെ കൂടെ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്ന ആളുകളെ തന്നു അംഗീകരിച്ചില്ല തെറ്റ് ചെയ്ത ഭൂമിയെ കൊണ്ടുവന്നു അംഗീകരിച്ചില്ല സമയം മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നു അംഗീകരിച്ചില്ല അപ്പോൾ അവന്റെ തൊള്ളക്ക് വായക്കല്ലാഹു സീല് വെക്കും എന്നിട്ട് യുക്കാലുലി അർക്കാനിഹി അവന്റെ അവയവങ്ങളോട് പറയപ്പെടും ഇന്തി സംസാരിക്ക് സംസാരിക്ക് ഇവൻ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളെ അവന്റെ കൈകളിൽ ഏറ്റുപറയും 
കാലുകൾ ഏറ്റുപറയും ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ പറയും എന്നിട്ട് അള്ളാഹു തേലവന്റെ സംസാരത്തിന്റെ ശീലങ്ങ് എടുത്തു മാറ്റും എന്നിട്ട് ചോദിക്കും ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ശരിക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ പറയും നിങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത വിദൂരം നിങ്ങളോട് ഞാൻ വല്ലാത്ത വിദൂരം ദേഷ്യപ്പെടുന്നു ഓ അവയവങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് പരിക്ക് പറ്റുമ്പോഴല്ലേ നിങ്ങളെ ഞാൻ ചികിത്സിച്ചിരുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയ വിഷമം വരും ഒരു വേദന വരുമ്പോ ഞാൻ എത്രയാണ് അതിന് ചികിത്സിച്ചത് ഞാൻ എത്രയാണ് പ്രതിരോധിച്ചത് നിങ്ങൾക്കൊന്നും പറ്റണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ടല്ലേ ഇതുവരെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് പ്രതികൂലമായി അല്ലേ ഹിമഷഹിത്തും അവയവങ്ങളോടുള്ള ചോദ്യം നിങ്ങൾ എന്തിനാ പ്രതികൂലമായി സാക്ഷി പറഞ്ഞത് അവര് പറയും എല്ലാറ്റിനും സംസാര ശേഷി കൊടുക്കുന്ന അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ സംസാരിപ്പിച്ചു പറയുകയല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റു പോംവഴികളില്ല ഞങ്ങളോട് പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പ ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് കത്താദർ അലി അള്ളാഹുന് പറയുന്നത് നമ്മളോടൊരു ഉപദേശം ഈ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ കാണാം ഇബിന ആദം മനുഷ്യ നിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാത്ത സാക്ഷികൾ നിനക്കുണ്ട് ആ സാക്ഷികളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയൂല അതുകൊണ്ട് ഫറാഖിബുഹും നിന്റെ ശരീരത്തിലെ സാക്ഷികളെ നീ നിരീക്ഷിക്കണം നിന്റെ രഹസ്യത്തിലും പരസ്യത്തിലും അള്ളാഹുവിന് നീ നീ തക്കുവ ചെയ്യണം മറഞ്ഞതൊന്നും അള്ളാഹു തേലാക്ക് മറഞ്ഞതല്ലോ ഇരുട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ പ്രകാശമാണല്ലോ രഹസ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ പരസ്യമാണല്ലോ എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ കൊണ്ട് നല്ലതേ ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്ന ധാരണയോടെ മരിച്ചു പിരിയാൻ സാധിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ മരിച്ചു പിരിയട്ടെ സാക്ഷികളെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കടിയില്ല സാക്ഷികളെ കൊണ്ടുവരും സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ സാക്ഷികളെ കൊണ്ടുവരും ഇവിടെ കാണാം ഇന്നലില്ലാഹിൻ ചില റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കാണാം ഇത് വിശദീകരിച്ച് അള്ളാഹു നിനക്ക് ഏഴ് സാക്ഷികളെ കൊണ്ടുവരും ഓരോരുത്തർക്കും ഏഴ് സാക്ഷികൾ അതിൽ ഒന്ന് അൽ മക്കാനു സ്ഥലമാണ് സ്ഥലം സാക്ഷിയായിട്ട് വരും അതാണല്ലോ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് യൗമൈദിൻ തുഹദ്ദിത്തു അഖ്ബാറഹ സ്ഥലങ്ങൾ സാക്ഷിയായി വരും ശുഹദാക്കൾക്കൊക്കെ എന്തൊരു സുഖമാണ് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഉറ്റിവീ ഉറ്റിവീണ രക്തത്തിന്റെ കണങ്ങൾ നാളെ ആഹ്റത്തിൽ ഷഹാദത്തിന് വരുമ്പോൾ എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സുകാരനായ ജാഫർബിൻ അബി ത്വാലിബ് റലി അള്ളാഹു മൂത്തത്തിന്റെ രണഭൂമിയിൽ ഷഹീദായ മഹാൻ തന്റെ ശരീരത്തിൽ എത്രമാത്രം വെട്ടുകളും എത്രമാത്രം കുത്തുകളും ഏറ്റിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കൈകളും തോളം കൈ മുതൽ മുറിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പകരം ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം പക്ഷികളുടെ ചിറക് പോലെ ചിറക് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് സ്വർഗത്തിൽ പറക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ജാഫർ അലി അള്ളാഹു തുള്ളി ഉറ്റിയ ഭൂമിയുമായി നാളെ ആഹ്റത്തിൽ സാക്ഷിക്ക് വരും എത്ര എത്ര മഹാന്മാര് വരും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചറിയാത്ത അള്ളാഹു സ്വന്തം സഹോദരി വന്നിട്ട് വരര് നോക്കിയിട്ടല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇതെന്റെ സഹോദരൻ അനസാൻ അത്രയും രൂപവൈകൃതം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവരാഹൃത്തിൽ വരുമ്പോൾ ആ മണ്ണവർക്ക് സാക്ഷിയാണ് ചവച്ചു തുപ്പിയ കരളുമായി തുപ്പിയപ്പോൾ ഏതെല്ലാം ഭാഗത്തേക്ക് ആ പെണ്ണിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് ഉമിനീര് തെറിച്ചിട്ടുണ്ട് തെറിച്ച ഭൂമിയടക്കം ആഹ്റത്തിൽ വരുമ്പോൾ എത്ര അനുകൂല സാക്ഷികളാണ് അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഹിതുമത്ത് ചെയ്ത് വിഭാദത്ത് ചെയ്ത് ഹലാലായ രൂപത്തിൽ കച്ചവടം ചെയ്ത് ജീവിതോപാർഗം തേടിയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന നമ്മളില്ലേ അനുകൂല സാക്ഷിയാണതൊക്കെ ഹലാലായ റിസുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ നടത്തുന്ന കൃഷി ഒരാൾ നടത്തുന്ന കച്ചവടം എന്ത് ഹലാലായ തൊഴിലുണ്ടോ 
ആഹ്റത്തിൽ അനുകൂല സാക്ഷിയായി വരും സ്ഥലം സാക്ഷിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ വസമാൻ രണ്ടാമത്തെ സാക്ഷിയാണ് മറ്റൊന്ന് കാലം സാക്ഷിയാൻ സമയം ടൈം സാക്ഷിയാണ് സമയം നമുക്ക് സാക്ഷിയായിട്ട് വരും ഹദീത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോ ദിവസവും വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് ഇടക്ക് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നതും അനുകൂലമായ സാക്ഷി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എല്ലാവരോടും എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ഒരു സ്ലിപ്പ് തരുന്നുണ്ട് ആരും സ്വീകരിക്കാതെ പോകരുത് സഹോദരിമാർ തേച്ചും സ്വീകരിക്കണം ഇതുപോലെ ഒരു സ്ലിപ്പ് എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും തരും അതിൽ കാര്യമായിട്ട് നമുക്കിവിടെ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടത് ഇന്നും നാളെയുമായിട്ട് കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ചാക്ക് അരി വേണം നമ്മുടെ മുത്താലിമ്യങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനാണ് ഒന്നും വെറുതെ പോകൂല അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി വാട്സാപ്പിലൂടെയും മറ്റുമൊക്കെ സഹായങ്ങൾ എത്തിച്ചെന്ന ഒരുപാട് പ്രവാസികളും അല്ലാത്തവരുമായ സഹോദരങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ പ്രത്യേകം അവരെ ദ്വാരക്ക ദ്വാരയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാൻ പറ്റൂല അള്ളാഹു അവർക്ക് ബർക്കത്തേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ അതിൽ കടം കടമുള്ളവരുണ്ട് ബാധ്യതകളുള്ളവരുണ്ട് എല്ലാം അള്ളാഹു തല വീട്ടി കൊടുക്കട്ടെ ബിസിനസ്സിൽ പുരോഗതി ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹു എളുപ്പം കൊടുക്കട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സ്ലിപ്പിൽ നിങ്ങളെ പേര് വീട്ടുപേര് സ്ഥലം ഫോണ് പിന്നെ ഒരു ഭാഗത്തുള്ളത് അരിൻ്റെ ചാക്കിൻ്റെ എണ്ണെന്നാണ് ഒരു ചാക്കിന് ആയിരം രൂപ വെച്ചാണ് ഇൻഷാ ഇന്ന് അത് പൂർത്തിയാക്കിയാൽ സന്തോഷമാണ് ഇന്നത്തെ നല്ലൊരു മജിലിസ് ആണല്ലോ അള്ളാഹു നമുക്കിത് അനുകൂല സാക്ഷിയാക്കി തരട്ടെ ആ സ്ലിപ്പ് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ തരും അത് എല്ലാവരും എഴുതിയിട്ട് അവനവനെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് ഒരു അഞ്ച് ചാക്കാവുമ്പോൾ അയ്യായിരം രൂപ പത്ത് ചാക്കാവുമ്പോൾ പതിനായിരം രൂപ മുത്താലിമീങ്ങൾ കീൽമ പഠിക്കാനുള്ള ഊർജം കൊടുക്കാനല്ലേ നമുക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം തന്ന ഉമ്മമാരെ നമുക്കൊരു കാലത്ത് മറക്കാൻ പറ്റൂല നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാനും ഇത് പറയാനൊക്കെ ഊർജം നൽകിയത് അവരാണ് എക്കാലത്തും അതിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് അള്ളാഹു അവരുടെ ദറജ ഏറ്റി കൊടുക്കട്ടെ നമുക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന ഉപ്പമാര് ഉമ്മമാര് ഹയാത്തിലുള്ളവരുണ്ട് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ അതിന് കാരണക്കാരായി വർത്തിച്ചവർ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു വറക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ എപ്പോഴും ദ്വരക്കേണ്ടവരാണ് ആ അരിച്ചാക്കിന്റെ സ്ലിപ്പ് വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും അത് വാങ്ങി പൂർത്തീകരിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തും ജമാൻ സാക്ഷിയാണ് ഹദീത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യുനാദി കുല്ലയോമിൻ എല്ലാ ദിവസവും ജമാന് വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് പുതിയൊരു ദിനമാണ് നാളെയും പറയും ഞാൻ ഇന്ന് പുതിയ ദിവസമാണ് നീ എന്നിൽ എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഞാൻ അതിന് സാക്ഷിയാൻ ഈ ടൈമിൽ എന്തെല്ലാം നീ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഞാൻ അതിന് ആഹ്റത്തിൽ നിനക്ക് സാക്ഷിയാണ് മൂന്നാമത്തെ സാക്ഷി മറ്റൊന്ന് നാവ് സാക്ഷി പറയും അള്ളാഹു പറഞ്ഞില്ലേ യോമത്തും അവരുടെ നാവുകൾ അവർക്കെതിരെ സാക്ഷി പറയുന്ന ഒരു ദിവസം നാവ് സാക്ഷി പറയും ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് വല്ലർക്കാനു നാലാമത്തത് അവയവങ്ങളാണ് അവയവങ്ങൾ സാക്ഷി പറയും അവരുടെ കാലുകൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തും കരങ്ങൾ നമ്മളോട് സംവദിക്കും അഞ്ചാമത്തത് വൽ മലക്കാനി മലക്കുകൾ സാക്ഷി പറയും സാക്ഷിയായിട്ടൊരു മലക്ക് എണീറ്റ് പോകുന്ന സമയം മുതൽക്ക് മൗക്കിഫിൽ നൃത്തത്തിൽ എത്തുന്നത് വരെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഖബറിൽ നിന്ന് എണീറ്റാൽ ഓരോ ശരീരവും ഖബറിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരും മഹാ ആ ശരീരത്തിന്റെ കൂടെയുണ്ട് രണ്ടാളുകൾ ഒന്ന് സായിക്കുൻ രണ്ടു മലക്കുകളാണ് സായിക്കാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ ഡ്രൈവർ നടത്തുമ്പോക്കൂലെ സായിക്ക് തെളിക്കുന്നവൻ നടക്ക് നടക്ക് ഇരിക്കാനായിട്ടില്ല നിൽക്കാനായിട്ടില്ല നടക്ക് നിർദ്ദിഷ്ട പോയിന്റിൽ എത്തുന്നത് വരെ തെളിച്ചു കൊണ്ടുപോകും എവിടെയും ഇവിടെ നിന്ന് വിശ്രമിക്കട്ടെ സമ്മതിക്കൂല നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി നിർത്താനുള്ള കേന്ദ്രം ആ മലക്കിനറിയും അവിടെ വരെ തെളിച്ചു കൊണ്ടുപോകും രക്ഷപ്പെടാനോ ഓടാനോ മാറിപ്പോകാനോ കടിയില്ല 
നിൽക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തുന്നത് വരെ നീ ചെയ്തതിന് അനുകൂലമായിട്ടാണോ പറയേണ്ടത് അതുവരെ സന്തോഷം പറഞ്ഞ് നിന്നെ എത്തിക്കുന്ന ഒരു ഷഹീദായ മലക്കുണ്ട് നീ രക്ഷപ്പെടും കേട്ടോ നീ ഇന്നത് ചെയ്ത ആളല്ലേ നീ രക്ഷപ്പെടും മറ്റേത് ചെയ്ത ആളല്ലേ നീ അതിനൊക്കെ കൂട്ടുനിന്ന ആളല്ലേ അവിടൊക്കെ സഹകരിച്ച ആളല്ലേ ഇത് പറയും ഹൈറാണെങ്കിലും ഷർറാണെങ്കിൽ ആ ഷർറ് വിളിച്ചു പറയും നിന്നെയൊന്നും രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് നീ കരുതണ്ട നീ അങ്ങനെ ചെയ്തവനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തവനാണ് അനുകൂലമായിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്രതികൂലമായിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ സാക്ഷി പറയുന്നൊരു മലക്കും ഓരോരുത്തരുടെ കൂടെയും കബറിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ ഉണ്ട് ആ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു മലക്കുകൾ സാക്ഷി പറയും കാരണം പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ നന്നായി നടക്കാൻ നിരീക്ഷകരെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹാഫിലീങ്ങളായ മലക്കുകൾ അവര് തന്നെയാണ് കാത്തിബീങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞതും കിറാമൻ കാത്തിബീൻ ഹാഫിലീൻ ഒക്കെ ഒന്നാണ് ആ കാത്തിബീങ്ങളായ മലക്കുകൾ സദാ പോയിന്റും ഒപ്പിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അവരെല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ പുറത്തേക്ക് നിൽക്കും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് പോയാൽ ഉടൻ അവർ വരില്ല മലക്കുകളാണല്ലോ അവർ പരിശുദ്ധിയുള്ളവരാണ് നമ്മളൊന്ന് ഇണയുടെ കൂടെ കിടക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ അവർ കൂടെ വരില്ല അവർ പുറത്തു നിൽക്കും ജനാപത്തുള്ള സമയത്തും അവർ കൂടെ വരില്ല പുറത്തു നിൽക്കും ഈ സന്ദർഭങ്ങളിലെ മെസ്സേജുകൾ അവർക്ക് കിട്ടുമോ കിട്ടും അല്ലാമ അഹമ്മദ് സ്വാവി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി അത് സംബന്ധമായി എഴുതിയെടുത്ത് കാണാം അവിടെ നിന്ന് അനുകൂലമായിട്ടാണോ എഴുതേണ്ടത് സുഗന്ധം അടിച്ച് വീശും മലക്കുകൾ അനുകൂലാവസ്ഥ എഴുതും അവിടെ നിന്ന് പ്രതികൂലമായിട്ടാണോ വരുന്നത് ദുർഗന്ധം അടിച്ച് വീശും പ്രതികൂലാവസ്ഥ രേഖപ്പെടുത്തും ഒറ്റക്ക് നീ പോയി കൂടുന്ന ടോയ്ലറ്റിൽ നീ വൃത്തികേട് ചെയ്യുന്നവനാണോ അനാവശ്യം ചെയ്യുന്നവനാണോ നീ അവിടെ പോയത് ആരും കാണാതെ സ്വയമായി എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്യാനാണോ മലക്കുകളിലേക്ക് അതിന്റെ മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ട് ദുർഗന്ധം വമിക്കും അവരത് എഴുതി വെക്കും നീ അവിടെ പോയിട്ട് സുന്നത്തായ രൂപത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് നീ വൃത്തിയാക്കുന്നുണ്ട് ശുദ്ധിയാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പുറത്തുള്ളൊരു ഭാഗത്ത് ഹമ്മാമിൽ നീ കുളിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉതുവെടുക്കുന്നുണ്ട് അതങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിന്റെ ശരീരം പലപ്പോഴും നഗ്നമായിട്ടാകുമല്ലോ അവർ മാറി നിന്നവർക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് നല്ല വാസനയായിട്ട് വന്നിട്ട് എഴുതി വെക്കും നീയും നിന്റെ ഇണയും കിടക്കുന്നിടത്ത് അവളെ കുത്തുവാക്ക് പറഞ്ഞ് നീ പീഡിപ്പിക്കുകയാണോ അനാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ട് നീ അവളെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണോ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കുന്ന വാക്ക് പറഞ്ഞ് കരയിപ്പിക്കുകയാണോ ബാപ്പ അറിയില്ല എന്ന് വെച്ചാലും ഉമ്മ അറിയില്ല എന്ന് കരുതിയാലും അപ്പുറത്ത് റൂമിൽ കിടക്കുന്ന മക്കൾ അറിയില്ലെങ്കിലും കാത്തിവിങ്ങളായ മലക്കുകൾ അറിയുന്നുണ്ട് റിപ്പോർട്ട് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അത് ദുർഗന്ധ വാസനയായിട്ട് വരും അതങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തും കൃത്യസമയം രേഖപ്പെടുത്തും എല്ലാവരും ഉറങ്ങിയ ശേഷമാണെങ്കിലും രണ്ടു മണി സമയത്താണെങ്കിലും മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് നീ പീഡനം നടത്തുകയാണോ ഒരു പക്ഷേ നിന്റെ അവകാശങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കുറഞ്ഞു പോയതിന്റെ പേരിൽ ഔദാര്യപരമായി കിട്ടുന്നത് എന്തെങ്കിലും കുറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ നീ അവളെ വേദനിപ്പിക്കുകയാണോ റബ്ബ് താല എഴുതി വെച്ച കാത്തിബീങ്ങളായ മലക്കുകളോട് ടൈം വെളിവാക്കാൻ പറയുമ്പോ ആ സമയവും നീ കിടന്ന റൂമും നിന്റെ ഇണ കിടന്ന റൂമും അതാ പരലോകത്ത് വരുന്നു നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ലൈവായി കാണുന്നു ഭൂമി അതിന്റെ വർത്തമാനങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുമ്പോ നാളെ മാലോകർക്ക് മുന്നിൽ നാണിക്കരുത് അനുകൂല റിപ്പോർട്ടുകൾ കിട്ടണം കാത്തിബീങ്ങളായ മലക്കുകൾ എഴുതി വെച്ചത് ശരിക്ക് വായിക്കാൻ അറിയുന്ന രൂപത്തിലാണ് അവിടെ സെറ്റപ്പ് ആക്കുക ആർക്കും വായിക്കാൻ കിട്ടാതിരിക്കൂല ആർക്കും ബോധ്യപ്പെടാതിരിക്കൂല ആറാമത്തെ സാക്ഷി ആരാന്നറിയോ രേഖയാണ് റിക്കാർഡ് ആണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞില്ലേ ഹാദാ കിതാബുന നമ്മുടെ രേഖ നിങ്ങളോട് സത്യം തുറന്നു പറയും സംസാരിക്കും സത്യം എങ്ങനെയാണോ അത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് നിങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയും സംസാരിക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ പകർത്തുകയായിരുന്നു 
പകർപ്പാവക ആശം പലതിനും നിങ്ങൾക്കല്ലേ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവനും പകർത്താനുള്ള അവകാശം നമുക്കാണ് നമ്മളത് പകർത്തുകയായിരുന്നു ഈമാനും സുഹൃത്തങ്ങളും ഉള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ അവർ രക്ഷപ്പെട്ടത് തന്നെ അല്ലാത്തവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് തന്നെ ഏഴാമത്തെ സാക്ഷി റഹ്മാനായ റബ്ബ് താല സാക്ഷിയാൻ അല്ല പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്ന കുന്നൂദ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ ആരും അറിയില്ലെന്ന് കരുതിയിരുന്നു ആരും കാണുന്നില്ലെന്ന് കരുതിയിരുന്നു ഒരു മറയും ഇല്ലാത്ത റബ്ബ് താലയായ നിന്റെ റബ്ബായ ഞാൻ നിനക്കെല്ലാവിധ എല്ലാവിധ സംരക്ഷണവും തന്ന ഞാൻ നിനക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്തു തന്ന ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മേൽ നമ്മൾ സാക്ഷികളായിരുന്നു ശരിക്കങ്ങോട്ട് കാണുകയായിരുന്നു ഇവിടെ സഹോദരങ്ങളെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മതങ്ങളും നമുക്ക് സാക്ഷിയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ കാര്യം ഓർത്തിട്ടല്ലേ തങ്ങൾ കരഞ്ഞത് ോ തങ്ങൾ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കരയുകയാ എന്താണ് ആയത്തിൽ പറയുന്നത് തങ്ങളെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും ഓരോ സമുദായത്തിനും ഓരോ സാക്ഷിയെ നമ്മൾ വിസ്തരിച്ചാൽ അതേ ആദ്യ ഗോത്രത്തിന് സാക്ഷിയാണ് ഹൂദ് നബി അലഹി സ്വലാം അതേ ലൂത്ത് നബി ഗുന്റെ ഗോത്രത്തിന് കുടുംബത്തിന് സാക്ഷിയാണ് ലൂത്ത് നബി അലഹി സ്വലാം തമൂദ് ഗോത്രത്തിന് സ്വാലിഹി അലഹി സ്വലാം ഓരോ ഉമ്മത്തിനും ഓരോ സാക്ഷികളെ കൊണ്ട് വന്നാൽ ഇക്കൂട്ടർക്ക് സാക്ഷിയായി തങ്ങളെ കൊണ്ട് വരുമ്പോ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും എന്തിനാ കരയുന്നത് എന്നറിയോ തങ്ങളത് വിശദീകരിച്ചു കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് താടിരോമങ്ങളൊക്കെ നനഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാറിടം വരെ നനഞ്ഞു കുതിർത്തിട്ടുണ്ട് ഇവന് മസൂദ് റലി അള്ളാഹുനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ കാണുന്ന സ്വഹാഭിമാരെ പറ്റി എനിക്ക് പരിതപിക്കാനില്ല കാരണം അവരുടെ രഹസ്യവും അവരെ പരസ്യവും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ എനിക്കറിയാമല്ലോ അവർക്ക് എത്ര മാത്രം നിസ്കാരത്തിൽ ഭക്തിയുണ്ട് എന്നതുപോലും എനിക്കറിയാമല്ലോ ഞാൻ കാണാത്ത ഒരു വിഭാഗം ഇവിടെ വരാനുണ്ടല്ലോ ിയാമത്ത് നാൾ വരെ എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ ഞാൻ കാണാത്ത എന്നെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ടീം ഓരോ കാലത്തും വരാനുണ്ടല്ലോ അവർക്കും ഞാൻ സാക്ഷിയാകണമല്ലോ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ കരയുന്നത് തങ്ങൾ ഷാഹിദാണ് തങ്ങൾ നോക്കി കാണുന്നുണ്ട് വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ട് തങ്ങളെ നാം ഷാഹിദായിട്ടയച്ചു സാക്ഷി സാക്ഷി ശരിക്ക് കാണണ്ടേ മറകൂടാതെ കാണണ്ടേ ലൈവായി പ്രവർത്തനങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട് വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട് നല്ലതിന് നന്മക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് തിന്മ കാണുമ്പോൾ മഹഫിറത്തിന് വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നല്ലതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരെ പ്രശംസിക്കുന്നുണ്ട് എത്ര മഹാന്മാർ ഇവിടെ നിന്ന് വഫാത്തായി പോയി പലരുടെയും ജനാജയിൽ സംബന്ധിക്കാൻ ഹബീബ് റസൂൽഹി സുല്ലാഹു അലൈ വസല്ല പദങ്ങൾ വന്നത് രേഖപ്പെടുത്തിയില്ലേ അക്കൂട്ടത്തിൽ വലിയ പ്രഗത്ഭനായ മഹാനല്ലേ ഇമാം മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇസ്മാഇൽ അൽ ബുഖാരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി ഇമാം ബുഖാരി തങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ പേരിട്ട് വിളിക്കുന്ന ഇസ്മായി ഇമാം മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇസ്മായിൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ വഫാത്തായ ദിവസം ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിൽ ദർശിച്ച മഹാന്മാരത്രയുണ്ട് ാണ് കൂടെയൊന്ന് നിസ്കരിച്ചു കൊടുക്കാനാ 
അംഗീകാരം കൊടുത്തത് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല പദങ്ങളല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ ആ കുത്തുബക്ക് അത്രയും പ്രചുര പ്രചാരം നേടാൻ കാരണം ഇവന് നബാത്തുൽ മിസിരി റലി അള്ളാഹു മിസ്രിലെ വലിയ ഹത്തീബാണ് മഹാനവറുകളുടെ ഹുത്തുബ എത്രമാത്രം അർത്ഥവത്തായ ഹുത്തുബയാണ് ആ ഹുത്തുബക്ക് അംഗീകാരം കൊടുത്തത് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ സ്വല മതങ്ങളാണ് ഇമാം ബൂസിരി റലി അള്ളാഹുനുഹുവിന്റെ മധുഹിന് അംഗീകാരം കൊടുത്തത് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ സ്വല മതങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ തങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഷാഹിദായി അനുഭവിക്കുന്നത് അത്രയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആ നേതാവും വിലയിരുത്തിയിട്ട് സാക്ഷിയാകാനുള്ളതാണ് എന്നൊരു ബോധം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാകണം അനുകൂല സാക്ഷികളെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഒരുക്കേണ്ടതുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഈ ഏഴ് സാക്ഷികളും ഇതിങ്ങനെ വിശദീകരിച്ച ശേഷം ഇസ്മായിൽ ഹക്കി തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ദോഷം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യ നിന്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും ും പ്രതികൂലമായി സാക്ഷി നിന്നാൽ അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിന്നാൽ നീ രക്ഷപ്പെട്ടു പ്രതികൂലമായി സാക്ഷി നിന്നാലോ നീ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും നീ കുടുങ്ങുക തന്നെ ചെയ്യും അവയവങ്ങൾ എന്തിനാ സാക്ഷി നിൽക്കേണ്ടത് തെറ്റ് ചെയ്തവർക്ക് തെറ്റിന് സാക്ഷി നിൽക്കും പോലെ നന്മ ചെയ്തവർക്ക് നന്മക്കും സാക്ഷി നിൽക്കും നാവ് സാക്ഷി നിൽക്കുന്നത് അള്ളാഹുവേ ഷഹാദത്ത് കലിമ അംഗീകരിച്ച് ചൊല്ലിയ ആളാണ് ഒരുപാട് ദിക്കറ് ചൊല്ലിയ ആളാണ് ഖുർആാനോദിയ നാവാണ് ഞാൻ ഈ വായിക്കുന്നത് കെട്ടിക്കൂട്ടി എഴുതിക്കൊണ്ട് വന്നതല്ല ഇസ്മായിൽ ഹീതങ്ങളുടെ തഫ്സീറിലുള്ള ഷഹാദത്തിന്റെ വിഷയം പറഞ്ഞെടുത്ത് വായിക്കുകയാണ് കൈ സാക്ഷി നിൽക്കുന്നു മുസഹഫി എടുത്ത് ഓദ്യതിന് തസ്ബീഹ് മാല മറിച്ചതിന് സ്വതക്ക കൊടുത്തതിന് നല്ല തന്നെ ഭക്ഷണം കോരി കൊടുത്തതിന് ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കും മരുന്നെടുത്തു കൊടുത്തതിന് അവർക്ക് ഹിതുമത്തെടുത്തു കൊടുത്തതിന് അവർക്ക് അവർക്ക് അവശത വന്നപ്പോൾ കൈപിടിച്ച് സഹായിച്ചതിന് മക്കളെ താരാട്ട് പാട്ടിയതിന് അവർക്ക് എഴുതി കൊടുത്തതിന് അവർക്ക് അക്ഷരങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തതിന് നന്മക്ക് വേണ്ടി ഏതെല്ലാം തലത്തിൽ കൈ ഉപയോഗിച്ചോ കൈ അനുകൂല സാക്ഷി പറയുകയാജിദി കാല് സാക്ഷി പറയുന്നു പള്ളിയിലേക്ക് നടന്നു പോയതിന് അതേ ഇൽമിന്റെ മജിരിസിലേക്ക് നടന്നു വന്നതിന് രോഗികളെ കാണാൻ നടന്നു പോയതിന് ജനാസയുടെ കൂടെ പോയതിന് രോഗം കാണാൻ പോയതിന് സൽക്കാരത്തിന് വേണ്ടി പോയതിന് അതിഥികളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരാൻ പോയതിന് എൽമ് പഠിപ്പിക്കാൻ നടന്നു പോയതിന് എൽമ് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പോയതിന് എന്തെല്ലാം സുഹൃതങ്ങൾക്ക് നടന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ കാല് അനുകൂല സാക്ഷി പറയുകയാണ് കണ്ണ് സാക്ഷി പറയുന്നു കരഞ്ഞത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് കരഞ്ഞ കണ്ണാണ് അതേ റബിന്റെ ശിക്ഷാലോചിച്ച് കരഞ്ഞ കണ്ണാണ് ിയുടെ കണ്ണുകൾ പോലോത്ത കണ്ണ് അതേ അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്ത് ഉറക്കമൊഴിച്ച കണ്ണാണ് ഷാഫി മാമുറിയാഹുനുവിനെ പോലോത്ത മഹാന്മാരെ കണ്ണ് ഖുർആാനോദാനും ദിക്രു ചൊല്ലാനും ഉറക്കമൊഴിച്ചിട്ട് തുറന്ന് വെച്ച കണ്ണാണ് കരസ്ഥമാക്കാൻ വേണ്ടി ഉറക്കമൊഴിക്കുന്നത് അലദുലി എനിക്ക് അത്യാനന്ദകരകരമാണ് അതിനേക്കാൾ വലിയ ആനന്ദം എനിക്കില്ല എന്റെ കൂടെ കിടക്കുന്ന എന്റെ സഹധർമ്മിണിയുടെ അടുത്ത് കിടന്ന് സുഖം അനുഭവിക്കുന്നതിനേക്കാളും സന്തോഷം കൊള്ളുന്നതിനേക്കാളും എനിക്ക് ഏറ്റവും ആനന്ദം റിൽമിന്റെ മുത്തുമണികൾ പെറുക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉറക്കമൊഴിക്കലാണ് ഷാഫി മാമൃതിയല്ലോഹുന് പറയുകയാണ് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇൽമ് പഠിച്ച മഹാനല്ലേ എത്ര ദാരിദ്ര്യം മകവക്കാതെ പഠിച്ച മഹാനാണ് 
എത്ര ദിവസമാണ് അറബി ഭാഷ പഠിക്കുന്നതിന് അറാബികളുടെ കൂടെ പോയി 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 പതിനായിരം കവിതകൾ മഹാനവർകൾ ഹിഫുലാക്കിയില്ലേ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തില്ലേ കാല് സാക്ഷി പറയുകയാണ് കണ്ണ് സാക്ഷി പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞതിന് അൽ ഒതുനു തഷ്ഹദു ബിസ്തിമായി കലാമില്ല കാത് സാക്ഷി പറയുന്നു നല്ലത് കേട്ടതിന് ഖുർആൻ കേട്ടതിന് ഹദീസ് കേട്ടതിന് വാള് കേട്ടതിന് മഹത്വങ്ങൾ കേട്ടതിന് മഹബത്തുള്ള മധുഹുകൾ കേട്ടതിന് സാക്ഷി പറയുന്നു എന്നിട്ട് ഷഹാദത്തുല്ലാമത്തി മുഅജല മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു കിയാമത്ത് നാളിൽ അവയങ്ങൾ സാക്ഷി നിൽക്കുന്നത് അതേ അവധി നിൽക്കപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് കിയാമത്ത് നാളിലേക്ക് അതിന് അവധി വെക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മഹബത്തിന് വേണ്ടി അവയവങ്ങൾ സാക്ഷി നിൽക്കാറുണ്ട് അത് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് അതിനനുസരിച്ച് മുഖവും അതിനനുസരിച്ച് ശരീരത്തിന്റെ നിറവും ഒക്കെ മാറേണ്ടതുണ്ട് ശരീരം മെലിയേണ്ടതുണ്ട് അതേ കണ്ണീർ കണങ്ങൾ ധാരധാരയായി ഒഴുകേണ്ടതുണ്ട് കൽബ് മഹബത്ത് കൊണ്ട് പെടക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതൊക്കെ കിട്ടിയ മഹാന്മാരിൽ ഒരു മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അള്ളാഹുവിനെ ചിന്തിച്ച് മെലിഞ്ഞു പോയ മഹാനാൻ റബ്ബിനാലോചിച്ച് ശരീരത്തിന്റെ നിറം മാറിയ മഹാനാൻ കാണാ നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള നല്ല വടിവത്ത ശരീരത്തിന്റെ മഹാനായിരുന്നു അബു ഹാജി മുതങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ലേ അല്ല ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് തങ്ങളെ നിങ്ങളെ കാണാൻ എന്തൊരു സൗന്ദര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല വാഹനം നല്ല പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്ന ശരീരം കാണാൻ നല്ല ആനന്ദമുണ്ടായിരുന്നല്ലോ പിന്നെന്തേ ഇങ്ങനെ മെലിഞ്ഞൊട്ടിയത് ഒന്നുമല്ല ഞാനൊരു ഹദീസ് കേട്ടിട്ട് ആ ഹദീസ് ശരിക്കങ്ങോട്ട് ഉൾക്കൊണ്ട് ആ ഹദീസ് എന്റെ മനസ്സിനങ്ങ് തട്ടിയപ്പോ മാറിപ്പോയതാണ് ഇന്ന പൈന ഐതീക്കും അക്കബതൻ കൂതാ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരുപാട് കടമ്പകൾ വരാനുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നും ഒരു കടമ്പകളും ഒരു പ്രയാസങ്ങളും കടന്നിട്ടില്ല ആ കടമ്പകളെ മുറിച്ചു കടക്കാൻ കഴിയില്ല ഇല്ലാമിരിൻ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ച് റബ്ബിന്റെ ഔദാരങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നന്ദി ചെയ്ത് മെലിഞ്ഞു പോയ ശരീരത്തിനല്ലാതെ മുറിച്ചു കടക്കാൻ കഴിയില്ല അത് ഇവിടെ വെച്ച് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന മഹബത്താണ് ആ മഹബത്തിന്റെ ഷഹാദത്ത് ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്മാൽ ഹിഖിൽ ബറൂസബി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ അനുകൂല സാക്ഷികൾ വേണം ആഹൃത്തിലെത്തുമ്പോൾ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന സാക്ഷികളെ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തൂഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ അബു മാമർ അലി അള്ളാഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം ഹദീസ് നീണ്ടതാണ് ഞാൻ ചുരുക്കി വായിക്കട്ടെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ നിന്ന് അവസാനം സിറാത്ത് വിട്ടു കിടക്കുന്ന ഒരാൾ എനിക്കറിയാം അവസാനത്തെ മെമ്പറാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അറിയില്ല എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അവസാനം സിറാത്ത് വിട്ടു കിടക്കുന്ന ഒരാള് ഒരു ബാപ്പ കുട്ടിയെ അടിക്കുമ്പോ അടി കൊള്ളാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുട്ടി മാറി കളിക്കും പോലെ വലത്തടിക്കുമ്പോ ഇടത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് കുനിയും പോലെ ഇടത്തടിക്കുമ്പോ വലത്തോട്ട് മാറും പോലെ സിറാത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വലത്തോട്ടും ഇടത്തോട്ടും ഇങ്ങനെ ചാഞ്ഞും ചെരിഞ്ഞും പോവുകയാണ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ അങ്ങ് തട്ടുമ്പോ നരകം തൊടുന്നുണ്ട് വലത് തട്ടുമ്പോഴും ഇടത്ത് തട്ടുമ്പോഴും കാലൊക്കെ വഴുതി പോകുന്നുണ്ട് കാലൊന്നും വഴുതാതെ കൈയൊന്നും വഴുതാതെ ഡയറക്റ്റായി അങ്ങോട്ട് എത്തുന്നവരാണല്ലോ വിജയികൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ 
നരകം തൊട്ടിട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നവരല്ല വിജയികൾ നരകം തൊടാതെ സ്വർഗത്തിലെത്താൻ ഭാഗ്യം കിട്ടുന്നവരാണ് മലക്കുകൾ ഈ മനുഷ്യനോട് പറയുന്നു നീ ഇപ്പൊ പോകുന്ന വളഞ്ഞു പൊളഞ്ഞു നരകത്തിൽ വീഴാൻ പോകുവോ നരകത്തിൽ എത്തോ എന്നൊക്കെ പേടിച്ചു പോകുന്ന ഈ പോക്കില്ലേ ഇതിൽ നിന്ന് നിന്നെ നേരെ നിർത്തി തരാം എന്നിട്ട് നേരെ നടത്തിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞും ചെരിഞ്ഞും പോകാണ് അതൊന്നുമില്ലാതെ നേരെ നടത്തിയിട്ട് നിന്നെ നിർത്തി നടത്തി തന്നാൽ നീ ദുനിയാവിൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരൂ എല്ലാം പറയണട്ടോ ഒന്നും മറിച്ചു വെക്കരുത് അപ്പൊ ആ മനുഷ്യൻ പറയും അള്ളാഹുവിന്റെ ഇജ്ജത്ത് തന്നെയാണ് സത്യം ഞാൻ ഒന്നും മറച്ചു വെക്കില്ല മലക്കുകൾ അവനോട് പറയും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നേർക്ക് നേരെ ഒന്ന് നടക്ക് നേരെ നടക്ക് വളയാതെ കാലും കൈയും വഴുതാതെ നേർക്ക് നടക്ക് അയാൾ അങ്ങനെ നിന്നിട്ട് നേർക്ക് ഇങ്ങനെ നടക്കും അങ്ങനെ സിറാത്ത് ഇങ്ങനെ വിട്ട് കടക്കാനാകുന്ന സമയത്ത് ആ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ വെച്ച് മലക്കുകൾ പിടിക്കും പിടിച്ചിട്ട് പറയും എന്തൊക്കെ ദുനിയാവിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ പറഞ്ഞാട്ടെ ദുനിയാവിൽ ചെയ്തതൊക്കെ പറയാൻ പറയാം ആ ചുരുങ്ങിയ ടൈം കൊണ്ട് പറയാൻ കഴിയോ ചുരുങ്ങിയ ടൈം കൊണ്ട് പറയാൻ കഴിയും ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് എത്ര 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 മണിക്കൂറുകളുടെ കണക്കിന്റെ ജീവിയാ നമ്മൾ പകർത്തുന്നത് ചുരുങ്ങിയ ടൈം കൊണ്ട് മുമ്പൊക്കെ ആ വലയുള്ള കേസറ്റ് ഒന്ന് കറങ്ങി അപ്പുറത്തേക്ക് പതിയണമെങ്കിൽ എത്ര ടൈം വേണ്ടിയിരുന്നു ഇന്ന് നിങ്ങൾ നോക്ക് ഒരാളൊന്ന് ഭട്ടണ അമർത്തിയപ്പോഴേക്ക് ഒരു നൂറ് മണിക്കൂർ ഇരുന്നൂറ് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറ് മണിക്കൂർ നേരത്തെ പ്രഭാഷണം ഒന്നായിട്ട് മറ്റേ ആൾ എന്താ അതിന് താമസെടുത്തത് കുറഞ്ഞ സെക്കൻഡുകൾ മാത്രം മിനിറ്റൊന്നായിട്ടില്ല അപ്പോഴേക്കത് പകർത്തിക്കളഞ്ഞ് നീ ചെയ്തതൊക്കെ പറയൂ അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ പറയും നീ ചെയ്തതൊക്കെ പറയൂ അവൻ പറയാണ് മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പഠിച്ചോനെ ഞാൻ ഈ ചെയ്തതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ പഴയ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ ഇവർ മടക്കുമോ ഇപ്പൊ ഞാൻ അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ നരകം തൊട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കാലും കൈയൊക്കെ നരകം പതുക്കെ ചൂടോ കൊണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ നടന്നു വന്ന് ഇനി ഒരൊറ്റ പോയിന്റ് കൂടി കാലെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് മാറി വെച്ചാൽ ഹംദു ചൊല്ലാനായി ായി പക്ഷെ ഇവിടെ വെച്ചവർ പിടിച്ചല്ലോ ഞാനിതൊക്കെ പറഞ്ഞ പഴയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ അവർ കൊണ്ടുപോയാലോ അങ്ങനെ പേടിച്ചിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ പറയും ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്തേ ഇവിടെ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം പഴയ സ്ഥലത്തേക്ക് എന്നെ മടക്കോ എന്നുള്ള പേടിക്ക് സിറാത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലേക്ക് മടക്കിയാൽ കുടുങ്ങൂലേ അപ്പോൾ മലക്കുകൾ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് നീ ചെയ്തതിന് സാക്ഷികളെ വിസ്തരിക്കാനുണ്ട് തുറന്നു പറഞ്ഞോ ഇന്നലനാലയിക്കിന അപ്പ ആ മനുഷ്യൻ വലത്തോട്ടും ഇടത്തോട്ടും തിരിഞ്ഞു നോക്കും ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ ദുനിയാവിൽ ചെയ്തതിന് സാക്ഷി നിന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്റെ കൂടെ ചെയ്ത ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇവർ ആരെയാണ് സാക്ഷിയായി കൊണ്ടുവരുന്നത് ആരെയും കാണുന്നില്ല ഉടനെ ആ മനുഷ്യൻ പറയും ഞങ്ങൾ തെളിവൊന്നുണ്ട് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ലാസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോഴും എന്റെ കാലുകൾ അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ തൊലി അവൻ ചെയ്തതൊക്കെ ഏറ്റു ഏറ്റു പറയും എന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ പറയും തുറന്നു കൊടുക്കുക അള്ളാഹുത്തല കേട്ടില്ലേ അപ്പൊ തീർത്ത് പറയും പഠിച്ചോനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അക്ഷരം പ്രതി ശരിയാണ് ഇതൊക്കെ നീ ചെയ്തില്ലേ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുത്തല പറയാണ് ഇത്രയൊന്നും അല്ല കുറച്ച് വെളിവാക്കിയതാണ് ഇതിനെക്കാളും ഭയങ്കര സംഗതികൾ നീ ചെയ്തു വെച്ചത് എന്റെ പക്കലുണ്ട് നീ ചെയ്തു വെച്ചത് ഇതിനെക്കാളും ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതുണ്ട് ഞാൻ ചെറുതൊന്ന് ഒന്ന് നിനക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ചൊന്ന് അവതരിപ്പിച്ചതാണ് അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ പേടിച്ചു നിൽക്കും പടച്ചോനെ ഇനിയും താഴോട്ട് പോകോ ഇനിയും ഞാൻ അപ്പുറത്തെത്തുമോ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈസ്ലം പറയുന്നു അവസാനത്തെ പോയിന്റിൽ വിറച്ചു നിൽക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു വാക്ക് 
ആ വലുതും ചെറുതും നിനക്ക് ഞാൻ പുറത്തു തന്നു നീ അങ്ങ് പൊയ്ക്കോ എന്തെങ്കിലൊക്കെ നന്മകൾ ആ മനുഷ്യന് മുൻതൂക്കം നിന്നിട്ടുണ്ടാകും ഇതുകൊണ്ടാണ് ചില റിപ്പോർട്ടുകളിലൊക്കെ കാണാം ആഹ്റത്തിൽ ഒരു അടിമ ആ അടിമനെ പറ്റി പറയാണ് അവന്റെ അവയവങ്ങളൊക്കെ പ്രതികൂലമായി സാക്ഷി നിന്നു കൈയും കാലും ഒക്കെ പ്രതികൂലം കുടുങ്ങിന്ന് കാണുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് കണ്ണിന്റെയും കൺപോളകളിൽ നിന്നൊരു രോമം പാറി വരുന്നു പാറി വന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് സമ്മതം ചോദിക്കുന്നു സാക്ഷി നിൽക്കട്ടെ അള്ളാഹുവേ ഈ മനുഷ്യനൊന്ന് സാക്ഷി പറയട്ടെ ഒരു രോമമാണ് ഉമ്മമാരെ സഹോദരന്മാരെ ഒരു രോമത്തിന്റെ അനുകൂല സാക്ഷിയെങ്കിലും വേണം അള്ളാഹു പറയുന്നു എന്റെ അടിമയുടെ കൺപോളയിലുള്ള രോമമേ പറയാനുള്ളത് പറയുക സാക്ഷി വിസ്തരിക്കാനുള്ളത് നീ ഒന്ന് ഏറ്റു പറയുക എന്താ നിനക്ക് എന്റെ അടിമയെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് നീ പറയൂ ഞാൻ ഒന്ന് കേൾക്കട്ടെ ഒരു കൺപോള എല്ലാ അവയവങ്ങളും പ്രതികൂലായി നിന്നിടത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയം ഏതെങ്കിലും ഒരു അമല് ഏതെങ്കിലും ഒരു അമലിന്റെ സാക്ഷിത്വം അനുകൂലമായി കിട്ടി രക്ഷപ്പെടണം ഒരിക്കലും നരകത്തിൽ ആപതിക്കരുത് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ അപ്പോഴാണ് ഈ രോമം സാക്ഷി പറയും ഈ മനുഷ്യന് വേണ്ടി അള്ളാനെ പേടിച്ച് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഈ അടിമ നിന്നെ പേടിച്ച് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നതിന് കൺപോളയിലെ രോമം സാക്ഷിയാൻ കൺപോള അറിയുമല്ലോ കരഞ്ഞതിന്റെ നനവ് അതിലെ രോമങ്ങളൊക്കെ അറിയുമല്ലോ മറ്റൊരു വിഷയവും ചിന്തിച്ചിട്ടല്ല ഖാലിഖായ റബ്ബിനെ പേടിച്ച് അള്ളാഹു നന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദി കുറവായത് ചിന്തിച്ച് ചെയ് കിട്ടിയ ഔദാരങ്ങളൊക്കെ സുഖിച്ചിട്ട് എണ്ണിപ്പറഞ്ഞല്ല ശിക്ഷിക്കുമോന്ന് പേടിച്ചിട്ട് അവനോടുള്ള ഹൗഫ് കൊണ്ടങ്ങ് കരഞ്ഞു ആ കരഞ്ഞ കണ്ണീരിലെ നീരില്ലേ അത് ഈ കൺപോളയിലങ്ങ് പകർത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ കൺപോളയിലെ ഒരു രോമമാണ് പറന്നു വന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവേ ഈ രോമം ഈ അടിമ കരഞ്ഞതിന് സാക്ഷിയാൻ ഇത് പറയുമ്പോ ഇനാദി മുനാദിൻ ആ സമയത്ത് വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരാൾ വിളിച്ചു പറയും അതുകൊണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ലാസ്റ്റ് ചാൻസിൽ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു അനുകൂലാവസ്ഥ കിട്ടിയാൽ ഇതാ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരു സന്തോഷാവസ്ഥക്ക് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും ഒന്ന് അനുകൂലമായിട്ട് പറയട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അവയവം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടട്ടെ എന്ന് കരുതി കേഴുന്ന നേരത്ത് സഹോദരങ്ങളെ ദോഷങ്ങളുടെ കടുപ്പവും അതിന്റെ വലുപ്പവും അരുതായ്മകളുടെ ആധിക്യമൊക്കെ ചിന്തിച്ചു നോക്കുമ്പോ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നുണ്ട് അള്ളാഹു ദോഷം പുറത്തു കൊടുക്കുന്നു ഹരീത്തിലുണ്ട് മനുഷ്യന് പൊറുക്കപ്പെടും വിളിച്ചു പറയും മലക്കുകൾ ഇദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിന്റെ അത്തീഖാൻ അല്ല മോചിപ്പിച്ച ആളാണ് ബിഷറത്തിന് ഒരു രോമം കാരണം ഒരു രോമം കാരണം അള്ളാഹു മോചനം കൊടുത്തു ഭൂമി അങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുന്ന ദിവസം ആ ഭൂമിയോട് ഒരു ചോദ്യമുണ്ടല്ലോ എന്തിനാ ഭൂമി നീ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ഉടനെ ഭൂമിയുടെ മറുപടിയാണ് നീ അത് ചോദിക്കേണ്ടില്ലായിരുന്നു നിന്റെ രക്ഷിതാവ് തന്നെയാണ് എന്റെയും രക്ഷിതാവ് ചോദ്യം ഉന്നയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു വരുന്ന മനുഷ്യനോട് ഭൂമി പറയുന്നത് എന്തിനാ അതൊക്കെ പറയുന്നത് എന്നറിയോ പറയാനുള്ള സന്ദേശം നിന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ വെറുതെ പറയുകയല്ല ഞാൻ ആരും സമ്മതം കിട്ടാതെ പറയുകയല്ല നിന്റെ രക്ഷിതാവ് എനിക്ക് സമ്മതം തന്നതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലീബിൻ അബി താലിബ് ആഹ്റത്തിൽ സാക്ഷികൾ ഉണ്ടായിത്തീരാൻ വേണ്ടി മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞു ഒരു അടിമ നിസ്കരിക്കുന്ന സ്ഥലം അവന് സാക്ഷിയാണല്ലോ ഒരടിമ നിസ്കരിക്കുന്ന സ്ഥലം അവൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥലം കരയും 
അവന്റെ അമൽ കയറിപ്പോകുന്ന ഒരു വഴിയുണ്ട് ഒരു റൂട്ട് ഉണ്ട് ആ റൂട്ടും കരയും എല്ലാരും അമലിനും ഒരു റൂട്ടല്ല വ്യത്യസ്ത റൂട്ടാണ് നിസ്കരിക്കുന്ന സ്ഥലവും കരയും അമൽ കയറിപ്പോകുന്ന സ്ഥലവും കരയും എന്നിട്ട് മഹാനവർകൾ ഓതി ആകാശവും ഭൂമിയും കരയാത്തൊരു ടീമുണ്ട് അത് ഫിരൗനും അവന്റെ സൈന്യങ്ങളുമാണ് അവരാ രൂപത്തിൽ മുങ്ങി നശിപ്പിച്ചിട്ട് അവരെ അള്ളാഹു മുക്കി നശിപ്പിച്ചിട്ട് അവരെ മേൽ ആകാശം കരഞ്ഞിട്ടില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം കരയുന്നവർ ഉണ്ട് എന്നാണല്ലോ അതാരാണ് അത് നിസ്കരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ദിക്കറി ചൊല്ലുന്ന മനുഷ്യൻ അവൻ മരണപ്പെട്ടാൽ ആ മുസല്ല പറയും ഇന്നലെ ഇവിടെ സുജൂത് ചെയ്ത ഒരാളുണ്ടല്ലോ ഇന്നലെ ദിക്കറി ചൊല്ലിയ ആളുണ്ടല്ലോ എവിടെ പോയി ആ ആള് ആ ഭൂമിയുടെ കരച്ചിലെങ്കിലും നമുക്ക് അനുകൂലമായി കിട്ടണം അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് തരട്ടെ നമസ്കാരൊക്കെ നല്ല മട്ടത്തിൽ വേണം നമസ്കാരം ഒന്നും ഒഴിവാക്കരുത് നിസ്കാരത്തിൽ നിന്നും അശ്രദ്ധ പാടില്ല കറക്റ്റായി നിസ്കരിക്കണം നിസ്കാരത്തിന്റെ ആ ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ ഒരു ഭംഗിയെങ്കിലും നമുക്ക് അനുകൂലമായി കിട്ടണം വേറെ എന്തു പറയാനുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്ക് നിസ്കരിച്ചു എന്നതിന് സാക്ഷിയായ സ്ഥലം നിസ്കാരത്തിന്റെ ലെവലൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നിസ്കരിച്ചു എന്നുള്ള ആ സ്ഥലം സാക്ഷിയല്ല ഉളുവെടുത്തു എന്നുള്ള ആ സ്ഥലം സാക്ഷിയല്ല ഇത് ഭയങ്കര ബേജാറാണ് ഇന്നൊരു സഹോദരി എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യം നല്ല അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു അതൊക്കെ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നില്ലേ എന്താ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇല്ല ഒരു ഇസ്ലാമിക കലാലയത്തിൽ പഠിക്കുന്ന പേരൊന്നും ചോദിക്കരുത് പറയൂല പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ കുട്ടികളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അധ്യാപകന്മാരൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടി അധ്യാപികമാരും ഒരുമിച്ച് കൂടി കൗൺസിലിംഗ് നടത്തിയപ്പോ രണ്ടും മൂന്നും നാലും വർഷമായി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നിസ്കരിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് താമസം തുടങ്ങിയിട്ട് ആ ക്യാമ്പസിൽ വന്ന് താമസം തുടങ്ങിയിട്ട് തീരെ നിസ്കരിക്കാത്തവർ എത്രയോ ഉണ്ട് നിസ്കരിക്കാൻ സൗകര്യമുള്ള ക്യാമ്പസ് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് എന്താ നിസ്കരിക്കാത്തത് എന്നറിയോ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാത്ത എന്താന്ന് അറിയോ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് പിന്നെ ദായുമായിട്ടുണ്ടാവില്ലോ അതുണ്ടാവില്ലല്ലോ പെണ്ണിനു ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റിയ അവസ്ഥ അല്ലേ ഉണ്ടാകുക മുസ്തഹാലത്താണെങ്കിൽ ആ പെണ്ണിനെ അതിനനുസരിച്ച് നിസ്കരിക്കാൻ അല്ലാത്ത വേറെ അവസ്ഥ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ എപ്പോഴും ഒരു പെണ്ണ് ഹൈലുകാരി നിഫാസുകാരിയാവോ അപ്പൊ എന്താ സംഗതി എന്നറിയോ ഇവര് രാവിലെ തന്നെ റൂമിൽ നിന്ന് മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വരുന്ന ആ ഒരു ഭംഗിയില്ലേ അത് ഉതു കൊടുത്താൽ നഷ്ടപ്പെടുവെന്നുള്ള പേടിയുണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നോക്കി നിസ്കരിക്ക ഹാലിക്കായ റബ്ബിന് ഒരു നാല് റക്കായത്ത് നിസ്കാരം വിട്ടുപോയിട്ട് ശരീരത്തിന്റെ മുഖഷേപ്പിൽ പുരട്ടിയ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പിന്നെ ക്രീമോ മറ്റോ അത് തേഞ്ഞു മാഞ്ഞു പോകുന്ന പേടിക്ക് നിസ്കരിക്കാതിരിക്കുക എന്നാണ് എവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോഴും ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കും നിസ്കരിക്കുന്നവർക്കല്ലേ ഇപ്പൊ കരച്ചില നിസ്കരിക്കാത്തവർക്ക് എന്ത് കരച്ചില ഇതിപ്പോ നിസ്കരിച്ച സ്ഥലം കരയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്കരിച്ചോൽക്കല്ലേ എത്ര ദിവസം കരയും ഇബിനെ അബ്ബാസ് റലിയല്ലാഹുന്ന് പറയുന്നു നിസ്കാരം വിടരുത് തബക്കി അലൈഹിൽ അർലു അർബൈന സ്വബാഹ നിസ്കരിക്കുന്ന ദിക്കറി ചൊല്ലുന്ന മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ നാൽപ്പത് ദിവസം കരയും ഒന്നും രണ്ടുമല്ല നാൽപ്പത് പ്രഭാതങ്ങളിൽ അനുകൂല കരച്ചിൽ കിട്ടിയാൽ കബറിൽ കിടക്കുന്ന ആൾക്ക് എന്തൊരു സുഖമാണ് കാരണം അയാളെ ഓർത്ത് കരയുന്ന ഭൂമി പുറത്ത് അയാൾ നിസ്കരിച്ചിരുന്ന മുസല്ല കരയുന്നുണ്ട് ഇത് ബാപ്പ നിസ്കരിച്ച മുസല്ലയാണ് പത്തു കൊല്ലം മകൻ തസ്ബീഹ് മാലെടുത്ത് തസ്ബീഹില്ലെന്ന് എന്റെ ബാപ്പ ഇരുപത്തി അഞ്ചു കൊല്ലം തസ്ബീഹ് ചൊല്ലിയ മാലയാണ് ആ മാലക്കുള്ള കരച്ചിൽ ചൊല്ലുന്ന ആള് കേൾക്കുന്നില്ല മുസല്ലക്കുള്ള കരച്ചിലും കൂടിയിരിക്കുന്നവർ കേൾക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അതിന്റെ ഫലം കബറിൽ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് വിശദീകരിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് സുജൂത് ചെയ്യുന്ന ഒരു അടിമയും ഇല്ല നിസ്കാരം കൊണ്ടോ ദിക്കറു കൊണ്ടോ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്ന ഒരു അടിമയും ആ സ്ഥലം പവർ പറയും സന്തോഷം എന്റെ മേൽ ഇത്രയും ദിവസം സുജൂതല്ലോ 
എന്റെ മേലിരുന്നിട്ടല്ലേ ദിക്കർ ചൊല്ലിയത് വസ്തബ് ഷറത്ത് ബി ദിക്കിറില്ലാഹി അസ്വജൽ അല്ലാഹ്ക്ക് ദിക്കർ ചൊല്ലിയത് കൊണ്ട് ആ ഭൂമി സന്തോഷം കൊള്ളും ഇലാ മുൻതഹാഹു മിൻ സബി അർദീൻ ഏഴാം ഭൂമി വരെ അതിന്റെ അറ്റം വരെ ആ സുജൂദ് ചെയ്ത ആളെ സുജൂദിൽ ദിക്കർ ചൊല്ലിയ ആളെ ദിക്കറിൽ ഭൂമി സന്തോഷം പറയും ഫഖർ പറയും എന്ന് അതാ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു ൊന്നലങ്കാരത്തോടെ നിൽക്കും എന്നിട്ട് പറയും സമൂഹവും വന്നിറങ്ങുന്ന ഒരു സ്ഥലവുമില്ല ആര് താമസിക്കുന്ന വീടുമില്ല ഒന്നുകിൽ അനുകൂല പ്രാർത്ഥന നടത്തും അല്ലെങ്കിൽ ശാപ പ്രാർത്ഥന നടത്തും ഏതാ വീട് നോക്കണം താമസിക്കുന്ന വീട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും താമസിക്കുന്ന അന്ത്യുറങ്ങുന്ന വീട് അനുകൂലമായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വീടാണോ നോക്കണം അതിൽ പ്രതികൂല അവസ്ഥ വരുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മരുമകനുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു ഉണർത്തണം ഉപദേശിച്ച് നന്നാക്കണം ഉമ്മമാരെ നല്ല ഡീസന്റോടെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു ആർക്ക് ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞതിന്റെ തൊട്ടു തലേന്ന് വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന ആളാണ് ശരിയൊക്കെ റെഡി സുബി നിസ്കരിക്കാത്തവനാണോ ആ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ പെരടിക്ക് പിടിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യും എനിക്ക് നിസ്കരിക്കാതെ വീട്ടിൽ വന്ന് കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് വീടിന് മുഴുവനും ലാനത്തുണ്ടാക്കിയ ശാപമുണ്ടാക്കിയ ആൾക്ക് സൽക്കരിക്കാൻ നിന്നോട് ആര് പറഞ്ഞു അവനെ തീറ്റ കൊടുക്കാൻ നിന്നെ ആരിയേൽപ്പിച്ചു ഞാനല്ലേ ഭക്ഷണം തരുന്നവൻ അർഹിച്ചവർക്കല്ലേ നീ അത് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നെ വിശ്വസിച്ചിട്ട് അംഗീകരിക്കാതെ വന്നാൾക്ക് നീ അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയോ ലൈഫായി വന്നാള് നിസ്കാരത്തിനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഹുജത്തുൽ ഇസ്ലാം അബു ഹാമിദിനിൽ ഗസാലി അള്ളഹൻ അതിഥിയെ മടക്കി വിടുന്നത് ശരിയല്ലോ പക്ഷെ നിസ്കാരം അയാൾക്ക് അറിയില്ല നിസ്കാരം അയാൾക്ക് പിടിയില്ല നായക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ ഭക്ഷണം കൊടുത്തു ഒരു ചെറിയ ആദിത്യ മര്യാദ അതിഥിയെ മടക്കി എന്ന് വരണ്ടാന്ന് കരുതിയിട്ട് നിസ്കാരല്ലാത്ത അതിക്കെന്തൊരു ബഹുമാനമാണ് ഈ പാത്രത്തിലാ കൊടുക്കണ്ടി മരുകനല്ലേ വിളിച്ചു ഉപദേശിക്കണം സുബി വാങ്ങ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വിളിക്കണം കുടിച്ചൊക്കെ റെഡി ആയിട്ട് പള്ളിക്കൊക്കെ പോവാൻ കടത്തി ഉറക്കല്ല വേണ്ടത് അവൻ അങ്ങനെ കാര്യം നമ്മൾ കുട്ടീനെ ഒഴിവാക്കിയാലോ എന്ത് ഒഴിവാക്കണ എങ്ങനെങ്കിലും കുട്ടീനെ സ്വീകരിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള കരാറിനാണ് വെട്ടിച്ചുടുത്ത് അല്ലല്ലോ അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം നീ നല്ലൊരാളാണെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് എന്റെ കുട്ടിയെ നിന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ വിവാഹം ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കാതെ പറ്റൂല നിന്റെ പരമ്പരയൊക്കെ നിസ്കരിക്കാത്തവരായി മാറും നിസ്കരിക്കണം ഉപദേശിക്കണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തേ പറയാതിരുന്ന ഒരു ചോദ്യം അല്ലാഹു ചോദിക്കും തീർത്തു അപ്പം ഒരു ടീം വന്ന് താമസിക്കുന്ന ഏതൊരു വീടും അനുകൂല പ്രാർത്ഥന അല്ലെങ്കിൽ ശാപ പ്രാർത്ഥന ഇതുകൊണ്ടാണ് അലി റലി അള്ളാഹു നിങ്ങൾ നോക്ക് എത്ര വലിയ ഭരണാധികാരിയാണ് എത്ര വലിയ സൂക്ഷ്മശാലിയാണ് ഗോഡൌണിൽ നിന്ന് മഹാനവറുകൾ സൂക്ഷിച്ച സ്വത്ത് ആ സ്വത്ത് ഒഴിവാക്കി കൊടുത്താൽ ബൈത്തുൽ മാലിലെ സ്വത്തൊക്കെ കാലിയായാൽ സ്വല്ലാഫിഹിറക്കായത്തിനുസ്കരിക്കോടെ ബൈത്തുൽ മാല ഖജനാവിലെ സ്വത്തൊക്കെ സ്വത്തന ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും ഗോതമ്പ് ഉണ്ടാവും പലതും ഉണ്ടാവും ഒക്കെ കാലിയായ റൂമിൽ രണ്ടരക്കാത്ത നിസ്കരിക്കും നിസ്കരിച്ചിട്ട് മഹാനവറുകൾ പറയും നന്മ കൊണ്ട് ഹക്ക് കൊണ്ട് നിന്നെ ഞാൻ നിറച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒഴിവാക്കി തരുന്നത് അതും ഒരു ഹക്ക് കൊണ്ടാണ് എന്റെ നിസ്കാരം രണ്ടരക്കാത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനു മുമ്പ് നിന്നിൽ നിറച്ചിരുന്നത് ജനങ്ങൾക്കുള്ള സ്വത്താണ് അതും അവകാശത്തോടു കൂടെ ഞാൻ വീട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഭൂമിയെ സൂക്ഷിക്കണം സന്ദേശം കിട്ടിയിട്ട് ഭൂമി പറയുന്ന വർത്തമാനം പൂർണമായും നമുക്ക് പ്രതികൂലമാകരുത് അനുകൂലമാകണം അനുകൂല സാഹചര്യം ജീവിതത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കണം അള്ളാഹു നമുക്കതിന് തോഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ ആ ഭൂമി അനുകൂലമായി പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് മഹത്തുക്കളെ മുന്നിൽ വെച്ച് നമുക്ക് സന്തോഷം വേണം അതിനൊരുപാട് ഹൈറുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം 
നന്മകൾ ഓരോ സ്ഥലത്തും പടിപടിയായി നല്ലോണം ചെയ്യണം അള്ളാഹു നമുക്കതിന് അവസരം നൽകുമാറാകട്ടെ ചൊല്ലുന്ന ദിക്കുറും ഖുർആാനോത്തുമൊക്കെ ആഹ്റത്തിൽ സാക്ഷിയായി വരുന്ന വിധം നിസ്കാരങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാക്ഷിയായി അനുകൂല സാക്ഷിയായി വരുന്ന വിധം അള്ളാഹു നമ്മളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് അനുകൂല സാക്ഷികളെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ാണ് നേരത്തെ തന്ന സ്ലിപ്പിൽ അരികൾ വാഗ്ദാനങ്ങൾ എഴുതി ഫോൺ നമ്പറൊക്കെ എഴുതി അറിയിക്കുക കാശില്ലാത്തവർ പിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചാലും മതി ഫോൺ നമ്പറിൽ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെട്ടവർ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടും അപ്പോൾ ഏൽപ്പിച്ചാൽ മതി ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ മുത്താലിമ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ചാക്കാരി എന്നുള്ളത് മുകളിൽ പോകല്ലാതെ കുറയരുത് എല്ലാവരും നന്നായി പരിഗണിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഒരു സൂറത്തു ജൽജല ഒരു പ്രാവശ്യം മോദി നമ്മൾ ദ്വാരക്കും أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله اللظيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد يوافي نعمه ويكافي مزيده اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد رحم الراحمين يا الملك الجبار يا سرواد نادنا يا الله ഞങ്ങള ഈ മജ്ലിസ് നീ സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാനെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തു ജൽജലയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായത്തുകൾ ഞങ്ങളിവിടെ ചെറിയ രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞത് നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് ഈ വന്നതും ഇരുന്നതും കേട്ടതും വെറും വേലയാക്കി തള്ളിക്കളയല്ലേ റഹ്മാനെ മിസ്കീൻമാരായ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന എല്ലാവിധ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നീ മാപ്പാക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ സ്നേഹജനങ്ങൾ സന്തോഷം സന്തോഷം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയവർ എല്ലാവർക്കും നീ മാപ്പാക്കണേ അള്ളാഹ് റഹമുറാഹിമീനായ അള്ളാ ദമ്പിൻ്റെ പേരിൽ ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ വഷളാക്കല്ലേ അള്ളാഹ് ഒരാളെ മുന്നിലും ഞങ്ങളെ നീ ഐബാക്കല്ലേ അള്ളാഹ് സത്താറുൽ ഒയൂബായ അല്ലാമുൽ ഒയൂബായ അള്ളാഹ നീ ഞങ്ങൾക്ക് മഹഫിറത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് സത്തറ് നൽകണേ റഹ്മാനെ പാപക്കറകളുടെ ബാഹുല്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഈമാനൂരിക്കളയല്ലേ അള്ളാഹ് പാപങ്ങളെ വലുപ്പം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ കടുത്ത പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമാക്കല്ലേ അള്ളാഹ് നിന്റെ മഹഫിറത്തിനേക്കാൾ വലിയൊരു പാപമില്ലല്ലോ നിന്റെ മഹഫിറത്ത് വിശാലമാണല്ലോ നീ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പാക്കണേ അള്ളാഹ് ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും ഒരാളെ മുന്നിലും ഞങ്ങളെ വഷളാക്കല്ലേ അള്ളാഹ് കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന മെഷറിൽ ഭൂമി വന്ന് സാക്ഷി പറയുമ്പോ സമയം വന്ന് സാക്ഷി പറയുമ്പോ മലക്കുകൾ വന്ന് സാക്ഷി പറയുമ്പോ നാവ് സാക്ഷി പറയുമ്പോ അർക്കാനുകൾ സാക്ഷി പറയുമ്പോ രേഖകൾ സാക്ഷി പറയുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാക്കി തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാക്കി തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ സർവ സ്നേഹികൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും അനുകൂലമാക്കി തരണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാർക്ക് മുന്നിൽ പ്രതികൂല സാക്ഷി വിസ്താരം നടത്തിയിട്ട് നീ ഞങ്ങളെ വഷളാക്കല്ലേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ ഐബാക്കല്ലേ അള്ളാഹ് റബ്ബേ ദുർബല നിമിഷത്തിൽ വന്നുപോയ പാകപ്പിഴവുകൾ നീ മാപ്പാക്കി തരണേ അള്ളാഹ് ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ സ്വലാഹയത്തി ഏറ്റിത്തരണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ മക്കളിലും ഭാര്യമാരിലും സഹോദരന്മാരിലും സഹോദരിമാരിലും മുത്താലിമീങ്ങളിലും ശിഷ്യന്മാരിലും സഹപാഠികളിലും നീ സ്വലാഹിയത്ത് ഹൈറിയേറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളിലും അവരിലും ഒരാളെയും ഫാസിഖുകളിൽ പെടുത്തല്ലേ അള്ളാഹ് ഫാജറുകളിൽ പെടുത്തല്ലേ അള്ളാഹ് മുനാഫിഖുകളിൽ പെടുത്തല്ലേ അള്ളാഹ് മുബുത്തദ്വീകളിൽ പെടുത്തല്ലേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിലും കൂട്ടുകാരിലും വീട്ടുകാരിലും നാട്ടുകാരിലും നീ ഹൈർദ് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ 
നമ്മുടെ കച്ചവടങ്ങളിൽ ബിസിനസ്സുകളിൽ ഏർപ്പാടുകളിൽ വറക്കത്ത് തരണേ റഹ്മാനെ ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് അരിസംഭാവന ചെയ്തവർ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നവർ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ ഹലാലായ സർവ ലക്ഷ്യങ്ങളും നീ ഹാസ്വിലാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി സഹായിച്ചവർ ഓൺലൈനിലൂടെ ഞങ്ങളെ പരിപാടി വീക്ഷിക്കുന്നവർ ഓരോരുത്തരുടെയും മുറാദ് നീ ഹാസ്വിലാക്കണേ റഹ്മാനെ രോഗം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്ന പലരും പലരും ദുവാ കൊണ്ടറിയിച്ചവരുണ്ട് നീ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാഹ് അറ്റാക്ക് വന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റായ സഹോദൻ പ്രത്യേകം ദുവാ കൊണ്ടറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ ശിഫ നൽകണേ ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തകന്മാരിൽ ഉസ്താദുമാരിൽ ശിഷ്യന്മാരിൽ സ്നേഹികളിൽ ആരെല്ലാം രോഗം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ടോ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ ും آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة يما صفون سلام المرسلين والحمد لله رب العالمين